உபாகமத்தின்புசகம் எட்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய மூன்றாவது வசனம் அவர் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும் படிக்கு நீ உன் பிதாக்கள் மரியாதை இருந்த மன்னாவினால் உன்னை போசித்தார் நம்முடைய ஆண்டவர் மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரமல்ல தேவனை வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் மனுஷன் பிழைப்பான் என்பதை தம்முடைய பிள்ளைகள் உணர வேண்டும் என்பதில் ஆண்டவர் மிகவும் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து தம்முடைய ஜனங்களை வனாந்தரத்தில் நடத்தின ஒரு அற்புதமான ஒரு வசனத்தை நாம் இங்கே படிக்கிறோம் நம்முடைய ஆண்டவர் எஷ்வா நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசுவும் கூட அவர் வனாந்தரத்தில் இருக்கும் போது மத்திய நாலாம் அதிகார நாலாம் வசனத்தில் அதாவது சோதனைக்காரன் வந்த நேரத்தில் இதே வசனத்தை சொல்லி சாத்தானை அவர் ஜெயித்ததை நாம் பார்க்கிறோம் மத்திய நாலாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் அவர் பிரதி உத்தரமாக மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் வாழ்வான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார் சோ மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் அவன் வாழ்வான் என்று அவர் சொல்லுகிற அற்புதமான வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த வசனத்தை எடுத்து இங்கு அவர் சொல்லி சாத்தானை ஜெயிக்கிறார் அதனால நம்ம படிக்கிற இந்த வசனம் நம்முடைய ஆண்டவர் எஷுவா சாத்தானை ஜெயிப்பதற்கு பயன்படுத்திய வசனம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது சரி அப்ப இந்த வாழ்வு தரும் அப்பம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த முழு வேதாகமுமே நமக்கு வாழ்வு தரும் அப்பமாக இருக்கிறது ஆக்சுவலா நம்ம வந்து படிக்கிற இது வந்து செகண்ட் லெவல் ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில 
என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெவல் களங்கம் இல்லாத ஞானப்பால் அப்படின்னு சொல்லி கத்தரருடைய களங்கம் இல்லாத ஞானப்பால் அப்படின்னு சொல்லி கத்தர் அருளிய களங்கம் இல்லாத ஞானப்பால் என்கிற தலைப்புல இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷத்துல முழு வேதத்தினுடைய அந்த காரியங்களை படிப்பதற்கு தேவன் உதவி செய்தார் அதெல்லாம் யூடியூப்ல இருக்கு சோ நீங்க புதுசா வந்திருக்கிறவங்க சரி நம்ம சபையில உள்ளவங்களும் எத்தனை பேர் நீங்க அதெல்லாம் ஃபுல்லா வெளிப்படுத்தின விசேஷ வரைக்கும் கத்துடைய பிரிதான கிருவையினால அவைகள் எல்லாம் இருபத்தி ஏழு பாகம் இருக்கு ட்வெண்ட்டி செவன் பார்ட் இருக்கு சோ அத வந்து வெளியிடும்படியாக கத்திர உதவி செய்தார் யூடியூப்ல தான் இருக்கு அதனால நீங்க அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இதனுடைய முதல் லெவல் அதுதான் இது ஆக்சுவலா செகண்ட் லெவல் அதே அந்த ஆதி ஆகமத்தை அதே அந்த முழு வேதத்தை தான் நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இன்னும் அடுத்த லெவல்ல சோ அங்க வந்து ஒரு மேலோட்டமான விளக்கம் இருக்கும் ஆனா அதுவே நமக்கு வந்து வேதத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு 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 உபகரணமாக இருக்கும் அது இது இன்னும் கொஞ்சம் ஆழத்துல போய் நம்ம படிக்கிறோம் இன்னும் இதுல இன்னும் அடுத்தடுத்த லெவல்லாம் இருக்கு படிப்போம் அடுத்தடுத்த லெவல்லாம் இருக்கு ஆக நம்ம இந்த இந்த முழு வேதத்தை படிக்கிற இந்த ஸ்டடியில வந்து நம்ம வந்து இப்போ பிரகாரத்துல தான் இருக்கிறோம் இன்னும் இது கூட பரிசுத்த சொல்ல இருக்கு மகா பரிசுல இருக்கு கத்துடைய வருகை தாமதித்தால் நமக்கும் ஆண்டவர் நல்ல தீர்க்காயுசை கொடுப்பார் நம்ம மகா பரிசுத்த சொல்ல வரைக்கும் போய்தான் நம்ம இதை முடிக்க முடிக்க போறோம் கத்த நல்லவர் சரி அப்போ இந்த முழு வேதாகமுமே நமக்கு வாழ்வதரும் அப்பமாக இருக்கிறது லிவிங் பிரெட் பிரெட் ஆஃப் லைஃப் வாழ்வதரும் அப்பமாக இருக்கிறது அதுல நாம் ஆதி ஆகமத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆச்சரியமான ஆதி ஆகமம் என்கிற தலைப்புல நாம் முதல் அதிகாரத்தை முடித்து நம்ம இப்ப இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறோம் இரண்டாம் அதிகாரம் என்ன ஒரு அன்பான அப்பா அன்பான மகனுக்கு செய்த அன்பான செயல்கள் இதத்தை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் சோ ஆதாமை ஆண்டவர் ஏதோ அவர் கடவுள் இவன் மனுஷன் அப்படியெல்லாம் உண்டாக்கல அப்பா மகன் என்கிறதான் இந்த உறவுல தான் ஆண்டவர் மனிதனை படைத்தார் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம் ஆதியாகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்துல அதை படிக்கும் போது ஆதியாகம் ரெண்டு ஏழ வாசிங்க ஆதியாகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் என்று நாம் இங்கே படிக்கிறோம் அப்போ ஆண்டவர் பாருங்க மனுஷன மண்ணினாலை உருவாக்கி அவரையே ஜீவ சுவாசமாக ஊதி அப்படிதான் அவன் ஜீவாத்மாவானான் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் இப்படி ஆண்டவர் ரொம்ப அற்புதமான விதத்துல இந்த மனுஷனை படைத்திருக்கிறார் சங்கீத நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு வசனத்துல ஆண்டவர் மனுஷனை படைத்த அந்த படைப்பு ரொம்ப விசித்திர வினோதமான ஒரு படைப்பு என்று அங்கே சங்கீதக்காரன் வர்ணிக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் சங்கீத நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஒன்றாயிரம்ிதத்தில் அதிசயமாய் விசித்திர வினோதமாய் அடுத்து என்னுடைய கருவை உடைய கண்கள் கண்டன அந்த எலும்புகள் எல்லாம் உருவாறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாவற்றையும் நீ புஸ்தகத்தில் எழுதி வச்சிருக்கீங்க பா அப்படியெல்லாம் சொல்லுகிறார் சங்கீதக்காரன் இவ்வளவு அற்புதமான விதத்தில் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் படைச்சிருக்கிறார் பாருங்க நம்ம எவ்வளவு அற்புதமான படைப்பு நம்மளை எவ்வளவு ஹானர் பண்ணி தேவன் நம்மளை உண்டாக்கி இருக்கிறார் எவ்வளவு ஹானரபிளான ஒருத்தரா நம்மளை தேவன் உண்டாக்கி இருக்கிறார்ங்கிறத நம்ம அறியணுங்க நம்ம உணரணும் நீங்கள் நானும் அதை உணர வேண்டும் அதை அறிய வேண்டும் ஓகே சரி 
அப்ப இப்படியாக ஆண்டோர் மனுஷனை படைத்து அவனுக்கு என்னெல்லாம் செய்தார் அன்பான அப்பா என்னெல்லாம் செஞ்சாரு நம்ம சில காரியங்களை பார்த்தோம் முதலாவது பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் அவனுக்கு என்ன கொடுத்தாரு பிளேஸ் கொடுத்தாரு இடம் கொடுத்தார் ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தோம் அவனுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்தாரு உணவு கொடுத்தாரு மூணாவது அவனுக்கு என்ன கொடுத்தாரு ப்ராஸ்பரிட்டிய கொடுத்தாரு செழிப்பை கொடுத்தார் அப்படின்னு கவனிச்சோம் சரி இன்றைக்கு நாலாவது ஆண்டு ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுத்த நாலாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பர் ஒர்க் சரியான வேலையை கொடுக்கிறார் படிங்க ஆதியாகம ரெண்டு பதினஞ்சாவது வசனம் ஆதியாகம ரெண்டு பதினஞ்சு பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் போட்டிருக்கு அவனுடைய வேலை தோட்டத்தை பண்படுத்தணும் தோட்டத்தை காக்க வேண்டும் இது என்னது மனிதனுக்கு அன்பான அப்பா அன்பான மகனுக்கு கொடுத்த சரியான வேலை ப்ராப்பர் ஒர்க் சரியான வேலை கவனிங்க ஆண்டவர் கொடுத்தது சரியான வேலை ஆனா இவன் பாவம் செய்த பின்பு மனிதன் தேவன் விளக்கின் அந்த மரத்தின் கனியை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த சரியான வேலை அவனுடைய வாழ்க்கையில சரியான வேலையா ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தார் பாருங்க இந்த சரியான வேலை அவனுக்கு சரியில்லாத வேலையாக மாறிச்சு சொல்ல போனா ஆண்டவர் கொடுத்திருந்த இந்த சரியான வேலை அவனுடைய சருக்களுக்கு காரணமான வேலையாக மாறிச்சு ஆதியாகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதுல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாவம் செய்த பின்பு நரகத்துக்கு <laughs> போயிருவ <laughs> அப்ப நமக்கு என்னன்னா ஏன் பாவம் செய்யாம இருக்கணும் நரகம் போயிடக்கூடாது ஆனா அது அது உண்மைதான் பாவம் செஞ்சா நரகத்துக்கு போவோம் பாவத்திலேயே இருந்தா கடைசி வரைக்கும் நரகம் அப்படிங்கிறது உண்மைதான் வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு எஷுவாவே சொல்லி இருக்கிறார் ஆனா அதை விட முக்கியம் என்ன தெரியுங்களா இந்த பாவம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பாவத்துக்குள்ள போயிட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத பகுதிகளே இருக்காதுங்க நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நம்ம உடம்பு நம்ம மனசு நம்ம குடும்ப வாழ்க்கை நம்ம செய்கிற வேலை நம்முடைய ஊழியம் நம்முடைய பொருளாதாரம் நம்முடைய ஆரோக்கியம் எல்லாத்தையுமே நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சமுதாயம் எல்லாத்தையுமே இந்த பாவம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எல்லாத்தையுமே பாழாக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கொடிய விஷம் நிறைந்த ஒன்று இந்த பாவம் பாருங்க இப்ப அவன் பாவம் செஞ்ச உடனே இவனுக்கு தேவன் கொடுத்த சரியான வேலைய இவன் வாழ்க்கைய சருக்க பண்ணுகிற வேலையா மாறிடுச்சு பாருங்க படிக்க பத்தொன்பதுல இருந்து ஆதியாக மூணு பத்தொன்பதுல இருந்து பண்படுத்தவும் வைத்தார் அங்க 
தோட்டத்தை காப்பது பண்படுத்துவதுங்கிறது தேவன் கொடுத்த சரியான வேலை அந்த வேலையில கஷ்டமே கிடையாதுங்க வேலை என்பது ஆண்டவருக்கு மனுஷன் மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தது எதுக்காக அவனுடைய சந்தோஷத்துக்காக வேலையே ஜாய்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது பாருங்களேன் இப்போ தோட்டத்தை பண்படுத்த முடியாது சொன்னார்ல நல்லா கவனிங்க நான் சொல்ற நல்லா கவனிங்க தோட்டத்தை பண்படுத்த முடியாது சொன்னார் ஆண்டவர் மனுஷனை படைக்கும் போது தேவ சாயலாக படைத்தார் எத்தனை பேர் என்கூட ஆமேன் அவனை தேவ சாயலாகவே படைத்தார் அதாவது தேவ சாயல்னா தேவனுடைய ஆவி எப்படி இருக்குதோ அந்த ஆவிய அப்படியே காப்பி எடுத்த மாதிரி போட்டோ எடுத்த மாதிரியான ஒரு ஆவி இவனுக்குள்ள இருக்கு அதான் தேவ சாயல் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க ஆதி ஆகமோ ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் கடவுள் எல்லாத்தையும் எதை கொண்டு படைத்தார் நீங்க தான் சொல்லணும் ஆதி ஆகமோ ஒண்ணுல எதை கொண்டு படைச்சார் எல்லாத்தையும் வார்த்தையை கொண்டு படைத்தார் சரி இப்போ அதே அவருடைய சாயல்ல இப்ப இவன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் இப்ப இவனை வந்து தோட்டத்தை பண்படுத்த சொல்றாரு இப்ப தோட்டத்தை பண்படுத்தணும் தோட்டத்தை காக்கணும் இப்ப தோட்டத்தை காக்கிறதுக்கு வேலி வேணும் இப்ப வேலி போடுறதுக்கு இவன் வந்து மம்புட்டி மண்வெட்டி அந்த வேலி போடுறதுக்கு வேற என்னெல்லாம் தேவையோ எல்லாம் எடுத்திருப்பானா அல்லது அவருடைய சாயலில் படைக்கப்பட்ட இவன் வேலி உண்டாவதாக அப்படின்னு சொல்லி வேலி உண்டாயிருக்குமா வேலி உண்டாவதாக சொல்லி வேலி உண்டாயிருக்கும் என்ன நம்புறீங்க நீங்க ஹலோ இந்த மரம் எதை நம்ப எதை நம்புறீங்க அவன் மண்வெட்டி எல்லாம் எடுத்து ஏதேன் தோட்டத்துல வேலி போடுறதுக்கெல்லாம் வெட்டி எல்லாம் இது பண்ணி வேலி போட்டிருப்பானா இல்ல வேலி உண்டா வேலி உண்டாவதாக வெரி குட் நிறைய பேருக்கு நிறைய பேருக்கு நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க வேலி உண்டாவதாக சொன்னாலே அங்க என்ன உண்டாகுது வேலி உண்டாகிறது கவனித்தீர்களா வேலி உண்டாவதாக அப்படின்னு அவன் சொன்னாலே போதும் அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல வேலி உண்டாயிரும் உண்டாயிருச்சு அதே மாதிரி தோட்டத்தை பண்படுத்த சொன்னார்ல தோட்டத்தை பண்படுத்த முடியாத நிலமே உனக்கு இங்க ஒரு குழி உண்டாகட்டும் குழி உண்டாயிரும் இந்த செடி வருவதாக அப்படியே செடி வரும் இந்த கனி மரம் உண்டாவதாக உடனே இந்த கனி மரம் உண்டாயிரும் கனி உண்டாவதாக பழமே வா கைக்கு வரும் ஆக இவன் பார்த்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவான் பாருங்க அட இப்படிதாங்க ஆண்டவர் ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ள மனிதனை இப்படிதான் வச்சாரு அந்த அலைமன் வச்சுதான் இப்ப யூடியூப்ல எல்லாம் வாய்ஸ் சர்ச்ல போய் இந்த சாங் வேணும் அப்படின்னு வாயில பேசினா வருதுனா இப்ப கவனிங்க இப்ப இங்க சொல்றாங்க பாருங்க இப்ப யூடியூப்ல போயிட்டு நம்ம அந்த அலைமெண்ட்ல போயிட்டு இப்ப இந்த சாங் வேணும் இந்த குறிக்கப்பட்ட பாடல் வேணும்னா பாட்டு வருது அது மட்டும் இல்ல சில ஆப் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல ஓகே கூகுள் இருக்கு பிரம்மாண்டமான ஒரு கட்டடத்தை கட்டிருக்காங்க அந்த கட்டடம் இடிக்கப்பட்டுச்சுனா கூட எப்படி அதை பார்க்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப அற்புதமான கட்டடமா இருந்திருக்குங்கிறதுக்குரிய அடையாளங்கள் அங்கங்க தெரியும் அடையாளங்கள் தெரியும் தனஷ்கோடிக்கு போனீங்கன்னா அந்த தனஷ்கோடியில அது பாழாய் போனாலும் அங்க இருந்த அந்த அந்த பில்டிங்ஸ் அது பார்க்கும் போது ஓ இது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரிதான் இந்த மனுஷ பாருங்க தேவ சாயல இழந்துட்டான் பாவம் செஞ்சுட்டான் ஆனாலும் அந்த தேவ சாயலுக்குரிய அடையாளங்கள் இன்னைக்கும் அவங்க கிட்ட இருக்கிறதுனாலதான் பாருங்க அவன் அந்த ஸ்ரீ அப்படிங்கிற அந்த ஆப் கிட்ட சுவிட்ச் ஆன் த லைட் உடனே அது சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுது லைட் ஆன் ஆகுதுங்க ஆன் ஆகுது 
இப்ப அவங்க சொன்னாங்க போயிட்டு இந்த நம்பருக்கு நீ கால் பண்ணு பண்ணுது பாட்டு பாடுங்க எனக்கு பாட்டெல்லாம் தெரியாது ஆமா பாட்டு பாடுதா எனக்கு பாட்டெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்லுதான் அப்போ அந்த தேவ சாயலினுடைய அந்த அடையாளம் இருக்கு பாருங்க அப்போ ஆதி ஏதேன என்னங்க நடந்துச்சு இவன் சொன்னா அந்த ஆகும் இவன் கட்டளையிட்டால் நிற்கும் நிற்கும் அப்போ இவன் இவன் தேவ சாயல்ல இருந்த வரைக்கும் இவனுடைய வார்த்தைக்கு அவ்வளவு வல்லமை உண்டு தேவன் சொல்ற வார்த்தைக்கு எப்படி வல்லமை உண்டோ அதே மாதிரி அவர் அவர் அப்பா இவன் பிள்ளை அவருடைய ரத்தம் இவன் அதாம் அலேஸ் தாலேத் மெம் அதாம் அப்படின்னா தேவனுடைய ரத்தம் அர்த்தம் சோ இவன் சொல்ற வார்த்தைக்கு வல்லமை உண்டு அப்ப வேலை ஏதேன்ல இருக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியா ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அப்படின்னா மூச்சு வாங்கி பிரஷர்ல போய் அங்க செய்யற வேலை பிரசன்ஸ் ஒர்க்கு நாட்டு பிரஷர் ஒர்க்கு இன்னைக்கு இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் கேட்டு பார்த்தா ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கு படிக்கிற காலத்துல வேலை கிடைக்கலையே வேலை கிடைக்கலையே வேலை கிடைக்கலையே எங்க அம்மா அப்பாலாம் இந்த ஜானத்துக்கு வேலை கிடைக்கலையே இப்ப வேலை கிடைச்சது இந்த கார்த்திகா அவங்க வீட்டுல எல்லாம் அவங்க அம்மா அப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்களோ வேலை கிடைக்கலையே இப்ப வேலை கிடைச்சிச்சு இப்ப வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க கேட்டு பாருங்க ஒரே பிரஷர் வேலையில அவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் அதாவது நம்ம நினைக்கிறோம் ஏசி ரூம்ல உட்காந்துட்டா வேலை எல்லாம் ரொம்ப சுலபம் நோ 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 இன்னைக்கு எங்கேயுமே வேலை சுலபம் கிடையாது விவசாயி அவங்களுக்கு உடல் ரீதியா அவங்க பாடுபடுறாங்க இப்ப அவங்களுக்கு இந்த விளைச்செல்லாம் கரெக்டா விளையலன்னா அவங்களுக்கு மன அழுத்தம் வருது அதே இவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரெஷர் ஏசி ரூம்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு ஓகே அவங்களுக்கு என்னங்க கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது எல்லாம் மைண்ட் ப்ரெஷர் ஏகப்பட்ட மைண்ட் ப்ரெஷர் ஐடி கம்பெனில ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் இருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒழுங்கான தூக்கம் கிடையாது ஒரு நாள் நைட்டு ஒரு ஒரு வாரம் நைட்டு ஒரு வாரம் பகல் அந்த உடம்புடைய அந்த கண்டிஷனே மாறிடுது பாருங்க ஆண்டவர் வந்து மனுஷனுக்கு வேலை செய்வதற்கு பகல் தான் பகலில் தான் வேலை இரவுல எல்லாரும் தூங்கணும் அந்த சிஸ்டமே மாத்திட்டான் பாருங்க பகல் வேலை நைட்டு வேலைன்னு சொல்லி அப்ப இன்னைக்கு வேலை என்பதே ஒரு கஷ்டம் ஒரு வியாபாரத்தில் இருக்கிறாங்க பிசினஸ் இருக்காங்கன்னா அதுல எவ்வளவு ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கு அதுல எவ்வளவு காரியங்கள் சந்திக்க வேண்டி இருக்கு உட்காந்து அந்த பொருள்கள் எல்லாம் எடுத்து கொடுக்க நின்று அதை எடுத்து கொடுக்கறதுங்கிறதுலாம் ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் இல்ல காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் அவங்க வேலை செய்யறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்ப இன்னைக்கு ஒர்க்குங்கிறது ஒர்க் வித் ப்ரெஷர் ஆயிடுச்சு ஆனா ஏதேன்ல ஒர்க் வித் ப்ரசன்ஸ் அருமையானவர்களே இப்படிதான் ஆண்டவர் சரியான வேலையை கொடுத்திருந்தார் ப்ராப்பர் ஒர்க் கொடுத்தார் சரி அப்போ மனுஷன் இப்படி இறந்துட்டான் பாத்தீங்களா இப்போ இதுக்கு கல்வாரியில் ஏதாவது தீர்வு உண்டா நிச்சயமா உண்டு நிச்சயமாக உண்டு கண்டிப்பா தீர்வு தீர்வு உண்டு கவனிங்க அங்கே ஏதேனில இந்த மனுஷன் தான் அவன் தோட்டத்தை காப்பதும் பண்படுத்துவதும் ரெண்டு விதமான வேலை காத்தல் அப்படிங்கிறது ஒரு ராஜா ஒரு ஆசாரியனுடைய வேலை அது ஆசரிப்பு கூடாரத்தை வந்து காவல் பண்ணுகிற வேலை ஆசாரியனுடைய வேலை அதே மாதிரி தோட்டத்தை பண்படுத்துவது அங்க அவர் யாருன்னா ராஜா பாதியில ஆதாம் யாருங்க தோட்டத்தை காக்கவும் பண்படுத்தவும் போட்டிருக்கே அப்ப அவர் யாரு ராஜா பிளஸ் ஆசாரியன் அவர் செய்யற வேலை ராஜ வேலை ஆசாரிய வேலை ரெண்டு வேலையும் சேர்ந்த ஒரு அனுபவம் அவருக்கு இன்னைக்கு மனிதன் பாவம் செய்து எல்லாத்தையும் இழந்துட்டான் இப்ப நம்முடைய ஆண்டவர் இஷுவா கல்வாரி சிலுவையில 
மறிப்பதற்கு முன்பு கவனிங்க இந்த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து எங்க சால்வ் ஆகுது ஏதே இல்ல மனுஷன் இப்படி ப்ராப்ளத்தை உண்டு பண்ணி பாவம் செஞ்சு இந்த வேலை வந்து இவ்வளவு கடினமாயிடுச்சு பாத்தீங்களா இந்த ப்ராப்ளத்தை எங்க ஆண்டவர் சால்வ் பண்றாருனா இது எங்க சால்வ் ஆகுதுன்னா கெட் சே மனையில மத்தியு இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் அங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா மத்தியுலையும் இருக்கும் மார்க் பதினாலாம் அதிகாரத்திலையும் இருக்கும் அவர் கெட்சே மனையில ரத்த வேர்வை சிந்தி அங்க ஜபிக்கிறார் பாருங்க அங்கே ரத்தத்தின் பெருந்துளிகள் அந்த வேர்வையோடு சேர்ந்து அங்க விழுகுது பாருங்க எங்க இருக்கு அந்த வசனம் எடுத்தவங்க வாசிங்க மத்தியில இருபத்தி ஆறுல இருக்கும் அப்படி அங்க இல்லைன்னா மார்க் பதினாலாம் அதிகாரம் போர்டீன்ல இருக்கும் அவர் ஜபிக்கும் போது ரத்தத்தின் பெருந்துளிகள் வேர்வையாக சிந்துகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் படிங்க லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு இருக்கா பாருங்க மூணு எல்லா எல்லா சுவிசேஷங்களுமே இருக்கும் படிங்க லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி நாலு ஓகே படிங்க அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட்டு அதிக ஊக்கத்தோட ஜபம் பண்ணினார் அவருடைய வேர்வை ரத்தத்தின் பெருந்துளியாய் தரையிலே விழுந்தது அவருடைய வேர்வை ரத்தத்தின் பெருந்துளியாக தரையில விழுந்துச்சு இந்த கெட்சே மனையில அந்த வேர்வை ரத்தத்தின் பெருந்துளியாக விழுந்தது பாருங்களேன் பகுதிகளாம் வெடித்து ஒரு விதமான பிரஷர் மன அழுத்தம் நம்முடைய ஆண்டவர் எஷுவாவுக்கு பிரஷர் வந்ததா எஸ் வந்தது எங்க வந்துச்சு கெட்சே மனையில அருமையான சகோதரிமார்களே சகோதரர்களே ஐயாமார்களே அம்மாமார்களே உங்களுக்கு எனக்கு வர்ற மன அழுத்தத்தை அறிந்த ஒரு தெய்வம் நம்முடைய மகிமையான எஷுவா மன அழுத்தம்னா என்ன பிரஷர்னா என்ன அவருக்கு தெரியும் குடும்பத்தில் வேலையில அல்லது வேற யார் மூலமாவோ இல்ல யார் சொன்ன வார்த்தையோ இல்ல யாரோ கைவிட்டு போனதுனாலையோ புறக்கணிச்சதுனாலையோ தூக்கி எறிஞ்சதுனாலையோ எதுனாலையோ நமக்கு வருது இல்ல பிரஷர் இந்த பிரஷரை அறிந்த ஒரு நல்ல தெய்வம் அவர் பிரஷர் வந்துச்சுங்க அவருக்கு மன அழுத்தம் வந்தது அந்த மன அழுத்தத்தின் விளைவாதான் ரத்தத்தின் பெருந்துளிகள் வேர்வையாக வெளியே வருது வேர்வையா வருது இங்கதான் நம்முடைய வேலை வேலை நிமித்தமா வரக்கூடிய பிரஷர் அதோட சேர்ந்து நம்முடைய குடும்பம் நம்முடைய எல்லா காரியங்கள் நம்முடைய குடும்பம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா காரியங்களுக்கும் ஆண்டவர் தீர்வுகளை உண்டாக்கி இருக்கிறார் உண்டாக்கி இருக்கிறார் சோ எப்பெல்லாம் வாழ்க்கையில மன அழுத்தம் வருதோ எப்பெல்லாம் வாழ்க்கையில ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு விதமா ஃபீல் பண்றீங்க வேலை ஒருவேளை வீட்டு வேலையில கூட சிலருக்கு பிரஷர் இருக்கு குடும்பத்துல வேலை அந்த வீட்டுல வேலை செய்யறதே ஒரு கஷ்டமா நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம் நீங்க வேலைக்கு போற இடத்துல அதுக்கெல்லாமா ஆண்டவர் இதுக்கெல்லாமா அங்க தீர்வு உண்டாக்கிறார் எஸ் தீர்வு உண்டாக்கி இருக்கிறாரு அப்போ அந்த மாதிரியான பிரஷர் நேரங்கள் வரும்போது என்ன செய்யணும் எதை நோக்கி பார்க்கணும் இயேசுவின் ரத்தத்தை பிளட் அந்த ரத்தத்தை நல்லா பாடுங்க எப்ப மன அழுத்தமா இருக்கும் எப்ப ஒரு மாதிரி பிரஷரா தெரியுதோ அவருடைய ரத்தத்தை பண்ண நிறைய பாட்டுகள் நமக்கு இருக்கு இல்லையா அந்த பாட்டெல்லாம் எடுத்து பாட ஆரம்பிக்கணும் விலையேற பெற்ற ரத்தமே அவர் வீடாவினின்று பாயுதே விலையேற பெற்ற திரு ரத்தமே அவர் வீடாவி நின்று பாயுதே விலையேற பெற்றோ நாய் உன்னை மாற்ற விலையாக இந்த நரே 
ஆஹா விலையேற பெற்று நாய் உன்னை மாற்ற விலையாக இந்த நரே கல்வாரி அன்பை நான் யானிக்கையில் கல்மனமும் என்னில் ஒரு கீடுதே கல்வாரி அன்பை நான் தியானிக்கையில் கல்மனமும் என்னில் ஒரு கீடுதே நல்லேசுவாவி உம்முடன் யான் சிலுவாயில் அறைந்திட ஒப்புவித்தேன் நல்லேசர் இஷுவாவி உம்முடன் யான் சிலுவாயில் அறைந்திட ஒப்புவித்தேன் பலியான செம்மறி பாவங்கள் எல்லாம் சுமந்து தீத்தவரே ஓலியா செம்மறி பாவங்கள் எல்லாம் சுமந்து தீத்தவரே பரிசுத்தரத்தம் எனக்காகல்லோ பாக்கியம் பாக்கியமே ஆஹா பரிசுத்தரத்தம் எனக்காக அல்லோ பாக்கியம் பாக்கியமே பரிசுத்தரே படைத்தவரே ஆராதனை ஆராதனை பரிசுத்தரே படைத்தவரே ஆர்ஷபகரோ அப்படியே பாடுங்க மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆயிரும் கல்வாரி அன்புக்கு மேல சிலுவை ரத்தத்துக்கு மேல இந்த மனுஷங்க பண்ற இந்த வார்த்தை இவங்க கைவிடுறது இவங்க நம்ம வெறுக்கிறது இவங்க வந்து நமக்கு கோஆபரேட் பண்ணாம போறதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரா ஒண்ணுமே கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது ஒண்ணுமே இல்ல நமக்காக ரத்தத்தின் பெருந்தொழிகளை வேர்வையாய் சிந்தின ஆண்டவர் யஷ்வா நமக்காக ரத்தத்தை சிந்தி இருக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு தேவ மனுஷன் எப்படி எழுதுகிறார் அந்த கெட்சே மனில சிந்தின அந்த ரத்தத்தில் அங்கதான் நம்ம இழந்த அந்த ராஜரீக ஆசாரியத்துவம் திரும்ப நமக்கு வருது அதாவது கல்வாரி அவர் ரத்தத்தை சிந்தின உடனே அது முழுமை அடைஞ்சு இந்த ஆதாம் இழந்த அந்த ராஜரீக ஆசாரியத்துவம் நமக்கு இப்ப திரும்பவும் வருது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஆறாம் அவசரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்னு ஆறு வேலைய <laughs> <laughs> எப்படிங்க ஒவ்வொரு விதமான வேலை ஈடுபட்டிருக்கோம் ஊழியத்திலேயுமே ஊழியத்திலேயுமே இந்த ஊழியத்தை வந்து உறவில்லாம ஊழியத்தை செஞ்சா அதுலையும் பிரஷர் ஏகப்பட்ட பிரஷர் இருக்கு ஒரு தேவ மனுஷன் சொல்றாரு ஊழியத்திலேயே அந்த ஊழிய பிரஷர்லேயே நிறைய பேர் செத்து போனவங்க உண்டு ஊழிய பிரஷர்லயே அதாவது இந்த ஊழியத்தால வந்த அழுத்தம் ஊழியத்தால வந்த இந்த மன அழுத்தத்திலேயே அதை நினைச்சு 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 நினைச்சே செத்து போனவர்கள் உண்டு சோ உலக வேலையில மட்டும் இல்ல ஊழியத்திலையும் நமக்கு பிரஷரை உண்டாக்கக்கூடிய காரியங்கள் இருக்கு 
அது ஊழியன் செய்யறவங்களுக்கு தெரியும் நல்லா ஓப்பனா நான் சொல்ல விரும்பல பட் கத்தோடைய ஊழியத்தை செய்கிற எங்களுக்கு தெரியும் அந்தந்த ஊழியத்துல எல்லா விதமான ஊழியத்திலையும் அந்தந்த லெவலுக்கு ஏற்ற பிரகாரமா பிரஷர் இருக்கு குற்றச்சாட்டுகள் வீண்பழிகள் விமர்சனங்கள் நம்மளை சரியா மற்றவங்க புரிஞ்சுக்காம நம்முடைய விஷனை புரிஞ்சுக்காம இப்படி பல பல விதங்கள்ல காரியங்கள் நடக்கும் மக்கள் பின்னாடி பேசுறது இந்த மாதிரிலாம் காரியங்கள்லாம் நடக்கும் போது நமக்கு அது கண்டிப்பா நமக்கு அது ஒரு ஒரு பிரஷரை தான் ஏற்படுத்தும் பிரஷரை ஏற்படுத்தும் இல்லையா அதாவது 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 இப்போ வார்த்தையை நல்லா பிரசங்கம் பண்ணி நல்லா உட்கார்ந்து தேவ சமூகத்துல கத்திரத்திலிருந்து சொல்லும் போது அந்த சொல்றதுக்கு ஏற்ற வளர்ச்சி ஜனங்களுக்குள்ள வரலங்கிறத பார்க்கும் போது அதெல்லாம் ஒரு பிரஷர் ஒரு வசனம் இருக்கு ஒரு வசனம் இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் அது ரெண்டு யோவானா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அல்லது மூணு யோவானா இருக்கலாம் என் பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் என்கிற சந்தோஷத்தை விட வேற எனக்கு சந்தோஷம் இல்லைன்னு சொல்றாரு யோவான் ரெண்டு யோவானா இருக்கும் இல்ல மூணு யோவானா இருக்கும் ரெண்டு யோவான இதுலயே ஒண்ணு நாலு அஞ்சு வசனத்துல அது வரும் நினைக்கிறேன் பாருங்க நாலு ஆ படிங்க அதாவது சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் என் பிள்ளைகள் அதான் பெரிய சந்தோஷம் நம்ம கேட்கிற வசனம் ஜனங்களுக்குள்ள வேலை செய்து ஜனங்களுக்குள்ள கிரியை செய்து அதான் பெரிய சந்தோஷம் அப்படி வசனத்தை நம்ம பிரசங்கம் பண்ணி ஜனங்களுக்குள்ள எந்த கிரியையும் செய்யலனா அதுவே ஒரு பிரஷர் பிரஷர் ஆயிரும் அதாவது கத்தரோட உறவுல இல்லைன்னு வைங்களேன் கத்தரோட உறவுல இல்லைனா அது ஒரு பெரிய பிரஷர் ஆயிரும் அப்படி ஊழியத்துல இருக்கு ஊழியத்துல இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரியான இந்த பிரஷர் ஊழியம் செய்யறவங்க இதுக்கு மேல நான் வேற எல்லாம் இதை சொல்ல விரும்பல ஓகே இன்னும் நிறைய அவங்க அவங்க ஊழியங்களுக்கு தக்கபடி அவங்க அவங்களுக்கு அந்தந்த விதத்துல பிரஷர் இப்போ இப்படி இந்த உலகத்தை உலகத்துல வேலை செய்யறவங்க இந்த ஊழியம் செய்யறவங்க எல்லாருடைய இந்த பிரஷர் அதான் ஒர்க் வித் ப்ரெஷர் அப்படின்னு இருக்கிறத இப்ப ஆண்டவர் ஏசு ரத்தத்தை சிந்தி கல்வாரிகளை எல்லாம் செய்து முடிச்சு இப்போ ஒர்க் வித் பிரசன்ஸா மாத்தி இருக்கிறாரு பட் அது எப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாம போய் போயிருது அநேக நேரங்கள்ல இப்ப கவனிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்னு ஆறுல நம்ம எல்லாம் ஆசாரிய ராஜான்னு படிக்கிறோம் ஆசாரியனுடைய வேலை என்ன பழைய ஏற்பாட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் ஆசாரியன் ஜபம் பண்ணணும் தனக்காகவும் ஜனங்களுக்காகவும் வேண்டுதல் செய்கிறவன் தான் ஆசாரியன் எபிரிய நிறுவனத்தில் அது இருக்கு எபிரிய நிறுவனத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆசாரியன் யாரு தனக்காகவும் ஜனங்களுக்காகவும் வேண்டுதல் செய்கிறவன் தான் ஆசாரியன் இப்ப நம்ம நீங்களும் நானும் நமக்காகவும் நம்முடைய ஜனங்களுக்காகவும் ஜபிக்கணும் ஆனா அநேக நேரங்களில் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் நம்மளால நமக்காகவும் ஜபிக்க தெரியாது ஜனங்களுக்காகவும் ஜபிக்க தெரியாது அதாவது வெறும் வார்த்தைகளை சொல்லி ஆண்டவரே இப்படி இந்த ஜனங்களா இப்படி இருக்காங்க அப்பா அதை மாட்டுங்கப்பா ஆண்டவரே நான் இப்படி இருக்கிறேன் மாட்டுங்க ஆண்டவரே அப்படி சொல்றது மட்டும் போதாது அது ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் ஜபத்திலே பவர்ஃபுல்லான பிரேயர் எதுனா என்னது படிங்க ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறு இந்த ஜனங்களுக்காகவும் அதாவது நமக்காகவும் ஜனங்களுக்காகவும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த இடத்துல இடத்தை எப்படி நம்ம விளங்கிக் கொள்றது எப்படி அந்த ஜபிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு படிங்க ஏழு 
ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பரிசுத்தவங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடியால் இருந்தைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்தை என்னதென்று அறிவார் அப்ப பாருங்க இருபத்தி ஆறுல நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறாரா நமக்குள்ள இருந்துகிட்டு இருபத்தி ஏழுல நம்ம மூலமா பரிசுத்தவான்களுக்காக மற்றவங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறாரு அப்ப கவனிங்க இப்ப நம்ம ஆசாரியராக இருந்து கொண்டு என்ன செய்யணும் நம்முடைய வேலை பிரசனத்தோடு கூடிய வேலையா இருக்கணும் அப்படின்னா ஆதாம் எப்படி இந்த வேலையை ஜாய்ஃபுல்லா செஞ்ச மாதிரி நம்ம அவங்கவுங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை ஊழியம் எத்தனை பிரச்சனைகள் போராட்டங்களுக்கு நடுவிலையும் அதை ஜாய்ஃபுல்லா செய்யணும் என்ன செய்யணும் ஆசாரியராக இருந்து ஜபிக்கணும் ஆசாரியருக்குரிய அதிகாரம் என்னன்னா அவங்க வந்து ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை ஆளுகிறவர் தான் ஆசாரியர்கள் அப்போ ஆவியானவர் உள்ள இருந்து ஒன்னு உங்களுக்குள்ள இருந்து உங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுவாரு ரெண்டாவது பரிசுத்தவான்களுக்காக சுற்றி இருக்க ஜனங்களுக்காக யார் நமக்கு ப்ராப்ளம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்காக அவங்க 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 கரெக்டா அதை சரியாகும்படியாக ஜோம் பண்ணுவார் அப்ப இதுக்கு என்னங்க வழி அன்றுவரே அவனை சந்திங்க ஐயா கையக்கால ஒட்டங்க அல்லது வாய கட்டுங்க அப்படின்லாம் ஜபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாரையும் கையக்காலையும் உடைக்க வேண்டாம் வாயையும் கட்ட வேண்டாம் நல்ல அந்நிய பாஷையில உங்களுக்கு உணர்வு இருக்கோ உணர்வு இல்லையோ ஆவியில நம்ம ஜபிக்கிறோம் அப்படின்னு தோணுதோ தோணலையோ அதெல்லாம் இங்க மேட்ரே இல்லை கத்தர் அபிஷேகம் தந்திருக்கிறாரு அந்நிய பாஷை தந்திருக்கிறாரு நல்ல மணிக்கணக்கா அணு தினமும் வெறும் ஆராதனைக்கு வரும்போது சும்மா சத்தம் போட்டு கட்டா போட்டா கட்டானு அப்ப மட்டும் சத்தம் போடுறது கிடையாது ஆராதனைக்கு வர்றது வந்து அங்க அந்த அந்நிய பாஷை ஆவி நிறைவை வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ற இடம் அது சார்ஜ் பண்ணிட்டு அதோட சார்ஜ் போயிடுச்சுன்னா அந்த செல்போன் ராங் இல்லைங்களா இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் சார்ஜ் போடுறோம் சார்ஜ் போடுறது வந்து கொஞ்சம் அந்த அந்த அது எவ்வளவு எவ்வளவு நேரத்துக்கு நீடிக்கணுமோ அது நீடிக்கணும் இல்லையா அப்படி அது நீடிக்காம போனா அந்த செல்போன்ல மிஸ்டேக் இருக்கு அப்ப சபையில வந்து ஏதோ ரெண்டு மணி நேரம் ஆவியில நிரம்பிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த விதமான சேஞ்சுமே வரல அதுக்கப்புறம் அந்த அந்நிய பாஷையில பேசுற அனுபவமே இல்லைன்னா சம்திங் ராங் அப்போ வெறும் ஆராதனையில மட்டும் இல்லைங்க ஆராதனை வந்து சார்ஜ் ஆயிட்டு அந்த வாரம் முழுவதும் நல்ல அந்நிய பாஷையில அந்த ரங்கத்துல நல்ல அந்நிய பாஷையில நீங்க பேசிக்கு பேசணும் முதல்ல ஒரு கால் மணி நேரத்துல ஆரம்பிக்கணும் கால் மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் அப்புறம் ஒன் அவர் அப்புறம் ஒன்னே கால் மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நீங்க அப்படி நல்ல அந்நிய பாஷையிலேயே நீங்க நல்லா பேசுற பழக்கத்துக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டு நீங்க வேலைக்கு போங்க எவன் எழும்புறான்னு பாத்துருவோம் எலும்புறவெல்லாம் தானா அடங்குவான் எலும்புறவெல்லாம் தானா அடங்கிடுவான் சேஞ்ச் வருங்க மாற்றம் வரும் நீங்க சொல்லுவீங்க இப்பெல்லாம் வேலை நம்ம எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா எனக்கு தெரியுது எனக்கு ரொம்ப லகுவா தெரியுது சுத்தி இருக்கிற சூழ்நிலை பார்த்தா அப்படி பிரஷரை கொண்டு வர மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா எனக்குள்ள ஒன்னும் அப்படி ஒன்னும் உள்ள போறது இல்ல அப்படின்னா ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவார் எத்தனை பேர் எங்கூட இருக்கீங்க எத்தனை பேர் ஆமேன் எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்ற விஷயம் புரிஞ்சது இது வேலையில மட்டும் இல்ல ஊழியத்திலயும் அப்படிதான் ஊழியங்கள்லயும் அப்படிதான் ஊழியத்தை செய்யும் போது இப்படி பல விதங்கள பிரஷர் எல்லாம் வரும்போது நம்ம அவங்கட்ட போய் போராடுறதோ அல்லது அதுக்குன்னே பிரசங்கம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் அதெல்லாம் வேஸ்ட் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது தப்பு அவங்கள யார் யாரையாவது தாக்குறதுக்காக பிரசங்கம் ரெடி பண்ணி அடிச்சு தூக்குறது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் தப்பு என்னது என்ன பண்ணணும் நல்லா அந்நிய பாஷையில ஜபிக்க 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 கத்தர் எந்தெந்த பகுதிகளில் என்னென்ன செய்யணுமோ எங்கெங்க சமாதானத்தை உண்டாக்கணுமோ எங்கெங்க ஆண்டவர் எப்படி எப்படி காரியங்களை செய்யணுமோ அவர் அழகா செய்வார் இதாங்க ஆசாரியர் அடுத்து ராஜா ராஜாங்கிறது யாரு இந்த சிவில் வேர்ல்ட ஆள்றவங்க தான் ராஜா ராஜாவுடைய வேலையை என்ன கட்டளை இடுவது கட்டளை போடுறதுதான் ராஜாவுடைய வேலை பிரசங்கி பிரசங்கில பத்தாம் அதிகாரம் 
மூணாவது வசனம் படிங்க பிரசங்கி பத்து மூணு ஹலோ ஆ பிரசங்கி பத்தாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் ராஜாவினு கட்டளைக்கு அதிகாரம் உண்டு ஒரு வசனம் வரும் பிரசங்கி அதாவது ராஜாவுடைய கட்டளைக்கு ராஜாவின் வாயிலிருந்து புறப்படுற கட்டளைக்கு அதிகாரம் உண்டு அப்படின்னே ஒரு வசனம் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் எட்டு ரெண்டு பிரசங்கி எட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் படிக்க பிரசங்கி எட்டு ரெண்டு தேங்க்யூ கை கொண்டு நடை என்று நான் உனக்கு எச்சரிக்கிறேன் நீ தேவனுக்கிட்ட ஆணையின் படியே இதை செய் அடுத்த வசனம் மூணாம் வசனம் நீ அவன் சமூகத்தை விட்டு விலக துரிதப்படாதே பொல்லாத காரியத்திலே பிடிவாதமாய் இல்லாதே அவன் தனக்கு இஷ்டமானதெல்லாம் செய்வான் ராஜாவின் வார்த்தை எங்கேயோ அங்கே அதிகாரம் அதுதான் அதுதான் எத்தனை வருஷம் அது ராஜாவின் வார்த்தை எங்கேயோ எட்டு நாலு நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம காலம் எல்லாம் மறக்க கூடாத வசனம் இது ஓகே பிரசங்கி எட்டு நாலு திரும்ப வாசிங்க பிரசங்கி எட்டு நாலு ராஜாவின் வார்த்தை எங்கேயோ அங்கே அதிகாரம் உண்டு நீர் என்ன செய்கிறீர் என்று அவனுக்கு சொல்லத்தக்கவன் யார் எஸ் எத்தனை பேர் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க ராஜா ராஜாக்களாக ராஜாக்களாக அப்ப என்ன செய்யணும் அப்ப கட்டளை கொடுக்கணும் என்ன இஷ்டம் போட நம்ம வாய்க்கு வந்ததுலாம் பேசுறதா அப்படி இல்ல இங்க ராஜா கட்டளை கொடுக்க என்னது தேவனுடைய வார்த்தையை எடுத்து நல்லா பேசணும் நம்ம போற சூழ்நிலைக்கு ஏத்த பிரகாரமா அது கேட்ட பிரகாரமா வேதத்துல நம்ம போற எல்லா சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற வார்த்தை இருக்கு அந்த வார்த்தைகளை எடுத்து நாமத்துல இந்த வார்த்தை என் வாழ்க்கையில நீங்க நிறைவேற்றி வைங்கப்பா ஏசுவி நாமத்துல இந்த வார்த்தை என் வாழ்க்கையில உண்டாவதாக ஏசுவி நாமத்துல யேசுவா நாமத்துல அப்படின்னு சொல்லி வார்த்தைய சொல்லி சொல்லி சொன்னீங்களேப்பா செய்வீங்க செய்ங்க வார்த்தைய சொல்லி சொல்லி நம்ம கட்டல கொடுக்கணுங்க கட்டல கொடுக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம கடவுள் உங்களை என்னையும் பார்த்து நீ எனக்கு கட்டள கொடுனே கேட்கிறாரு அநேகமா ஏசாய நாற்பது அல்லது நாற்பத்தி ஒன்னு இந்த ரெண்டு அதிகாரங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வரும் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து என் கரங்களின் கிரியைகளுக்கு என் கரங்களுக்கு கட்டளை இடுங்கள் அப்படின்னே சொல்றத நம்ம பார்க்க முடியும் யார் இந்த வசந்த எடுக்க முடியும் ஏசாயா ஒன்னு நாற்பதுல இருக்கலாம் அல்லது நாற்பத்தி ஒன்னுல இருக்கும் அந்த வசனத்தை அல்லது நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு கூட வரும்னு நினைக்கிறேன் கரங்களை குறித்து கட்டளை கொடுங்கள் என் என் கைகளை குறித்து என் கரங்களுக்கு 
கட்டளை இடுங்கள்னே ஆண்டவர் சொல்லுவார் அப்போ வார்த்தைய வச்சு நீ எனக்கு கட்டளை கொடு கமாண்ட் பண்ணு சொன்னீரே ஆண்டவரே செய்யுங்க இது உங்க வார்த்தையா இது உங்க வார்த்தை நான் உங்க பிள்ளை சொன்னீங்களே செய்யுங்கப்பா செய்வீங்கப்பா நீங்க அப்போ நம்ம வேலையில நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அந்த பிரச்சனைக்கு ஏற்ற பிரகாரமா தேவனுடைய வாக்கு திட்டங்கள் இருக்கு பாருங்க அதை சொல்லி அது ஆண்டுடைய நாமத்தில் அதை நம்ம அறிக்கையிட்டு அதை கிளைம் பண்ணி உரிமை பாராட்டி ஜெபிக்க வேண்டிய ஜெபிக்கக்கூடிய அதிகாரம் பெற்ற ராஜாக்களாக கத்தர் உங்களே வந்தது அப்ப நம்ம வந்து ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தாங்க நம்ம வெற்றியினுடைய ரகசியம் நம்ம வேலை ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கணும் பிரசன்ஸ் ஓரியன்டட் ஒர்க்கா இருக்கணும் ஒர்க் வித் ப்ரெஷரா இல்லாம ஒர்க் வித் பிரசன்ஸா இருக்கணும் சரியா நீங்க எங்க போனாலும் ப்ரெஷர் இருக்கு நீங்க எங்க வேலை செஞ்சாலும் இடம் மாறுறதுனாலதான் ப்ரெஷர் எல்லாம் மாறாது எங்க போனாலும் ப்ரெஷர் இருக்கு சரி அது ஒவ்வொரு விதமா இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு விதமா இருக்கும் சரிங்களா அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த ஆவி ஆவிகளுடைய டாமினேஷன் இருக்கு நம்ம அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்தந்த ஊருக்கு அந்தந்த எல்லை பேய்ங்க எல்லாம் இருக்கு எல்லை பிசாசுங்க இருக்கு ஒரு தேவ பிள்ளை வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சா அதுக்கு அந்த வாசனை நல்லா தெரியும் நம்ம வாசனை அவனுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால அவன் ஒரு பக்கத்துல ஆட்களை எழுப்பி என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணுவான் இதெல்லாத்தையும் நம்ம ஓவர் கம் பண்றதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு வழி தாங்க நல்ல அந்நிய பாஷையில ஆசாரியர்களாக நல்ல அந்நிய பாஷையில ஜபிக்கணும் நல்ல வார்த்தைய படிச்சு படிச்சு அந்த வார்த்தைய அறிக்கை பண்ணணும் அந்த வார்த்தையே ஜபமா மாத்தணும் அவ்வளவுதான் இதை பண்ணி பாருங்க ஊழிய ஜாய்ஃபுல் ஆயிரும் வேலை மகிழ்ச்சி ஆயிரும் ஏன்னா இந்த அந்நிய பாஷையில பேசுறதும் வார்த்தையோட நேரத்தை செலவழிக்கிறதும் உறவினுடைய அனுபவம் அது அப்ப நம்ம உறவுல இருந்துட்டு நம்ம இதை செய்யறதுனால ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கும் Work with presence. Brothers and sisters, ஐயா மார்களே அம்மா மார்களே நீங்க பிசினஸ்ல இருக்கலாம் ஐடி கம்பெனியில ஒர்க் பண்ணலாம் இல்ல ஏதோ ஒரு கம்பெனியில வேலை செய்யலாம் டீச்சர்ஸா இருக்கலாம் அல்லது எங்களை போல நீங்க ஊழியம் செய்யறவங்களா இருக்கலாம் இல்ல வேற வேற பிசினஸ் பண்ணலாம் வேற என்ன வேலை இருந்தாலும் சரி நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு விதத்துல அணு தினமும் ஏதாவது நம்மளை பிரஷர் பண்ற பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் இருந்துதான் இருக்கு நீங்க காலையில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிரதர் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு பிரதர் பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஒரு ஆளை பத்தி சொல்றாரு ஐயா அவர் ஏதோ ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஒரு இதுல போய் கடன் வாங்கி ஏதோ பண்ணி வேலையில எல்லாம் கேட்கறாங்கன்னு சொல்லி ஏதோ கடனை வாங்கி கொடுத்து வாங்கினவங்க யாருமே கொடுக்காம அவருக்கு பயங்கரமா பிரஷர் ஆயிடுச்சு ஐயா எனக்கு அவரும் எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச பிரதர் அவருக்கு ரொம்ப பிரஷர் ஆயிடுச்சு நைட் ஒழுங்கா தூங்குறது இல்ல அவர் அடிக்கடி அந்த பிபி மாத்திர போடக்கூடிய சூழலா இருக்கு பிபி ரொம்ப ரைஸ் ஆயிடுச்சு அதை யோசித்து 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 ஏங்க யோசித்து 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 அதை யோசிக்கிறத விட்டு வாஸ்து 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 வேதத்தை வாசிக்கிட்டே இருங்க எதுக்கு யோசிக்கிறீங்க அத யோசி என்ன ஆக போகுது தலை முடியல ஒரு ஒரு முழத்தையோ கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியாது யோசி என்ன நம்ம சாதிக்க போறோம் ஒன்னும் இல்ல நல்ல வேதத்தை படிக்கணும் நல்ல அந்நிய பாஷையில கத்தரை துதிக்கணும் சூழ்நிலை வித்தியாசம் ஒரு மாதிரி தெரியுதா நல்ல ஆண்டுடைய நாமங்களை சொல்லி அழகா நம்ம ஆதி ஆமத்தில் ஆரம்பத்தில் நம்ம தெய்வம் யாரு வார்த்தையை சொல்லி சொல்லி படைத்தார் நல்லா கவனிங்க நம்முடைய ஆவிக்குரிய உலகத்தை நம்மளை சுற்றி இருக்கிற உலகத்தை சிருஷ்டிக்கிற அதிகாரத்தை 
ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்திருக்கிறாரு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நம்ம உலகத்தை நம்ம தாங்க படைக்கணும் எப்படி படைக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தைய சொல்ல 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 நமக்குரிய வேர்ல்டு கிரியேட் ஆயிடும் உண்டாயிரும் அட்மாஸ்பியர் மாறும் சூழ்நிலைகள் மாறும் யார் யார எங்க எங்க எப்படி எப்படி மாத்திரமோ ஆண்டவர் மாத்திருவாரு நானும் யாரு ராஜாக்கள் ஆசாரியர்கள் அப்ப ஆண்டவர் கல்வாரி எங்க இருக்கு சார் எனக்கு <laughs> 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 வரும் காரியத்தை என்னிடத்துல கேளுங்க எப்படி கேக்குறது வசனத்தை நல்லா படிங்க உங்களை பத்தி என்ன பத்தி தேவனுடைய வாக்கு தத்துவம் என்ன சொல்லுது வார்த்தை என்ன சொல்லுதுங்கிறத முதல்ல நல்லா படிங்க அதை நல்லா கேளுங்க கேட்டுட்டு அந்த கேட்ட வார்த்தைய சொல்லி எனக்கு கட்டளை கொடுங்கப்பா எத்தனை பேர் ஆமேன் டாடி செய்யுங்க டாடி சொன்னீங்கல்ல செய்யுங்க டாடி பிரியாணி வாங்கி தருவனு சொன்னீங்கல்ல செய்யுங்க டாடி அதாங்க பிள்ள அதான் பிள்ள என் பையன் என்கிட்ட தான் கேட்பான் என்னப்பா சொன்னீங்களப்பா சொன்னீங்கல போவாசம் அடிக்கடி சொல்லுவான் வாங்கி தருவனு சொன்னீங்கல்ல செய்யுங்க உம்மாலேதான் எல்லாமாகும் ஆகும் எல்லாமாகும் உம்மாலேதான் எல்லாமாகும் உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே உம்மாலாகும் ஹல்லேலோயா எல்லாமே உம்மாலாகும் உணர்ந்தவர்களாக ஆகும் எல்லாமாகும் உம்மாலே தான் எல்லாமாகும் ஆகும் எல்லாமாகும் உம்மாலே தான் எல்லாமாகும் சோ ஆண்டோர் உங்களுக்கு எனக்கும் அன்னைக்கு ஆதாம் இழந்த அந்த சரியான வேலைய இன்னைக்கு நமக்கு திரும்பவும் ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் சரியான வேலைக்குள்ள நம்ம இருப்போம்னா தேவ சமூகத்துக்கு வர்றதுக்கோ வேதத்தை வாசிக்கிறதுக்கோ கத்தனோட உறவாடுவதற்கோ இது நமக்கு ஒரு நாளும் தடையா இருக்காது அந்த மாதிரி இது இருக்காது நம்ம அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்க மாட்டோம் ஏன்னா வேலைனா அது என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் எப்பா பார்த்தாலும் வேலை 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 நைட்டு வேலை பகல் வேலை 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 வேலைன்னு அதுலேயே போய் சிக்கி இருக்கிற அனுபவம் நமக்கு இருக்காது ஏன்னா நம்ம நிறைய நேரங்களில் கடவுளை விட வேலையை ரொம்ப முக்கியப்படுத்தி யூ வேலை யூ வேலை வேலை செய்யணும் வேலை செய்யணும் வேலை நம்ம கத்தர் கொடுக்குறாரு அதை ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லாக செய்யணும் அதை உறவுல இருந்து செய்யணும் அப்பதான் Work with pressure in the name Work with presence And the value of the name That's all the name You are the name of the God You are the name of the God You are the name of the God That's all the name of the God So you are the name of the God 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 பத்தாவது வசனத்தை வாசிக்க எழுத்து சோனிக்க மூணு பத்து ஒருவன் வேலை செய்ய மனதில்லாத இருந்தால் அவன் சாப்பிடவும் கூடாது என்று 
மையப்படுத்தி வேலையை செய்யணும் ஓகே வீட்டு வேலை அப்போ சகோதரிமார்கள் கண்டிப்பா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷமா சகோதரிமார்கள் வந்து கண்டிப்பா வெளியே வேலைக்கு தான் போயாகணும்னு நான் சொல்ல ஓகே கத்தவங்களுக்கு வேலை கொடுத்துருப்பாரு வேலை செய்ய வாய்ப்பு கொடுத்துருப்பா செய்யலாம் மற்றபடி வீட்டுல வேலை செய்யறவங்க அந்த வீட்டு வேலைய நேர்த்தியா செய்யணும் சோம்பேறியா படுத்துக்கிட்டு தூங்கிக்கிட்டு ஒரு சமையல் கூட உருப்படியா பண்ணி சாப்பிடாம அந்த மாதிரிலாம் இருந்தா அது பேய்த்தனம் வீட்டுல இருக்கிறவங்க வீட்டு வேலையை நல்லா செய்யணும் வீட்டை தொடச்சு கழுவி வீட்டுல நீட்டா வைக்கிறது அந்தந்த பொருள் அங்கங்க கரெக்டா வச்சு மடிச்சு எல்லாம் எடுத்து நல்லா அந்த சமையல் பண்ற வேலையை சமையலை கூட ஒரு கலையா செய்யணும் சும்மா என்னத்தையாவது கலக்கி வைக்காம கலையாக சமையல் கலை ஜாய்ஃபுல்லா பண்ணணும் ஓகேமா கேளுங்கம்மா கார்த்திகா கேளுங்க வயசானவங்க வந்து பைபிள்லயே ஐம்பது அறுபது ஐம்பது வயசுக்கு மேல அறுபது வயசுக்கு மேல எல்லாம் ரிட்டர்ட் இருக்குமா வயசான பைபிள்ல பழைய ஏற்பாட்டிலேயே இருபது வயது முதல் அறுபது வயது வரைக்கும் யுத்த புருஷர்களை எண்ணு அறுபது வயசுக்கு மேல யாரும் யுத்தத்துக்கு வரக்கூடாது அந்த மாதிரி வந்து பைபிள்லயே இருக்கு சோ அதனால வயசானவங்களும் வேலைக்கு போகணுங்கிறதுலாம் வந்து அதெல்லாம் மிஞ்சின பரிசுத்தம் மிஞ்சின நீதிமான் அவங்க அவங்களுக்கு பலன் இருந்தா அவங்களே வேலைக்கு போவாங்க அவங்க வயசாயிடுச்சு வேலை செஞ்சு நல்லா உழைச்சிட்டாங்க அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க ஏன் வேலைக்கு போனோம் பிள்ளைகள் இருக்காங்களே எதுக்கு எதுக்காக வேலைக்கு போனோம் அவங்க வீட்டுல உட்காந்து பேர பிள்ளைகளை கொஞ்சி கொண்டு பேர பிள்ளைகளோடு நல்ல பேர பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஆண்டரை பற்றி சொல்லி நல்ல கதைகளை சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு நல்ல ஜபத்திலையும் வேத வாசிப்பிலையும் வேத தியானத்திலையும் கத்திர ஆராதிக்கிறதுலையும் அதுல அவங்க நேரத்தை செலவழிக்கணும் ஏன் அவங்கள யாரு வேலைக்கு போக சொல்லி கட்டாயப்படுத்துறது சோ இந்த வசனத்தை காமிச்சு அவங்களை வேலைக்கு போக சொல்றாங்கன்னா பாவம் பாவம் அவர்களுக்கு வேதம் வேதத்தினுடைய அந்த காரியங்கள் ஒழுங்கா தெரியலன்னு அர்த்தம் ஓகே ரைட் சரி இதுக்கு இதுக்கு ரிலேட்டட் இன்னொரு வசனத்தையும் சொல்றேன் எபேசியர் நாலு இருபத்தி எட்டு எபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் தன் கைகளினால் நலமான வேலை செய்து பிரயாசப்பட கடவன் அதனால நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு விதத்துல வேலை செய்ய வேண்டும் கத்திர வேலையை வச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஓகே இதுதான் ப்ராப்பர் ஒர்க் சரி அடுத்த ஆண்டு ஒரு பாருங்க அடுத்து என்ன கொடுக்கிறாரு பிளேஸ் கொடுத்தாரு அடுத்தது ப்ரொவிஷன் கொடுத்தாரு அடுத்தது ப்ராஸ்பரிட்டி கொடுக்கிறாரு அடுத்தது நாலாவது இப்ப நம்ம பார்த்தோம் ப்ராப்பர் ஒர்க் கொடுக்கிறார் அஞ்சாவது பியூர் கமாண்ட்மெண்ட் தூய்மையான கட்டளை ஓகே ஆதியாகம ரெண்டு பதினாறு பதினேழு ஆதியாகம ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பதினாறும் பதினேழுமான வசனம் மனுஷனை நோக்கி நீ தோட்டத்தில் உள்ள சகல விரட்சத்தின் கனியையும் புசிக்கவையும் புசிக்கலாம் ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விரட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகதே சாவா என்று கட்டளை இருந்தார் பாருங்க ஆண்டவர் மனுஷனுக்கு தூய்மையான கட்டளையை கொடுக்கிறார் தூய்மையான கட்டளை தூய்மையான கட்டளைய ஆண்டவர் வந்து கொடுக்கிறார் சரி ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நல்லா கவனிங்க இங்க எது முதல்ல இருக்கு பாருங்க பிளஸ்ஸிங் முதல்ல இருக்கா கட்டளை முதல்ல இருக்கா என்ன வருது கட்டளை வருது அது ஒரே ஒரு கட்டளை தான் 
அங்க ஒரு ஒரு கணக்குக்கு சொல்றேனே அதாவது ஜீவ விருட்சத்தை சேர்த்து பத்தாயிரம் மரம் இருக்குனா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு மரம் இவருடைய உடம்புக்கு எதை வேணாலும் சாப்பிடலாம் அடுத்தது அந்த ஜீவ விருட்சம் இருக்கு பாருங்க அது வந்து அவனுடைய ஆத்மாவுக்கு அவனுடைய உள்ளான மனுஷனுக்கு அவன் அவனுடைய உள்ளான பகுதிக்காக அந்த ஜீவ விருட்சம் பத்தாயிரத்தில் ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இவன் அனுபவிக்க பட் ஒன்னே ஒண்ணு அது உனக்கு வேண்டாம் அத நீ வந்து சாப்பிடாதப்பா அது நீ சாப்பிட வேண்டாம்ப்பா அது உனக்கு வேண்டாம்னு சொல்ற அப்ப இங்க பாருங்க ஏராளம் தாராளமாக இங்க நிரம்பி இருப்பது பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆசீர்வாதம் அதுல கொஞ்சமா கொஞ்சமா என்னது கட்டளை ஒரே ஒரு கட்டளை ஒரே ஒரு கட்டளையை கொடுக்கிறார் சோ பெரிய அளவுல ஆசீர்வாதங்கள் சின்ன அளவுல கட்டளை கட்டளை சரி அப்போ இதான் வந்து பியூர் கமாண்ட்மெண்ட் அதாவது பிளஸ்ஸிங் வித் கமாண்ட்மெண்ட் ஆசீர்வாதம் எதோட சேர்ந்திருக்கு கட்டளையோட சேர்ந்திருக்கு இல்ல முதன்மையா இருக்கிறது ஆசீர்வாதம் முதன்மையாக வருவது ஆசீர்வாதம் அந்த ஆசீர்வாதத்தோடு சேர்ந்து கட்டளை இருக்கு சரி இதுதான் ஆதி மனுஷனுக்கு ஆதாம் கொடுத்திருந்த ஆர்டர் இந்த மாதிரிதான் கட்டளையை கொடுத்தார் ஆனா மனிதன் பாவம் செய்த பின்பு மனுஷன் பாவம் செய்ததுக்கு அப்புறம் கவனிங்க மனிதன் பாவம் செய்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா முதலாவது கட்டளை வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஆசீர்வாதம் நீ கட்டளையை கை கொண்டா உனக்கு ஆசீர்வாதம் இது வந்து பழைய உடன்படிக்கையில அந்த மாதிரி வந்துருச்சு சரி கவனிங்க கவனிங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் நான் சொல்ற விஷயத்தை நீங்க வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கலன்னா அப்புறம் என்ன நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்குவீங்க நான் சொல்ற விஷயத்தை நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் ஆபிரகாமுக்கு இப்ப கவனிங்க ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறார் படிங்க ஆதியாகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனம் நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காணிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் பூமியிலுள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார் சரி கவனிங்க இங்க வந்து ஆசீர்வாதம் அதாவது கட்டளைக்கு நீ உட்பட்டா உனக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லனா உனக்கு ஆசீர்வாதம் இல்ல அப்படி இருக்கா இல்ல எது மேலோங்கி இருக்கு கட்டளையா ஆசீர்வாதமா எது மேலோங்கி நிக்குது ஏராளமா இருக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்துக்குள்ளதான் கட்டளை இருக்கு அந்த கட்டளையையும் கூட ஆபிரகாம் எப்படி நிறைவேற்றார் தெரியுமா அவருடைய பலத்துல கிடையாது அவருடைய பலத்துல இல்ல படிங்க அப்போ சில இது வந்து நீங்க நேர அதான் பல இடங்களில் நம்ம தேடி படிக்கணும் அப்போ சில ஏழாம் அதிகாரத்துல ரெண்டு மூணு வசனத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்போ சில ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூணு வசனங்கள் 
சகோதரரே பிதாக்களே கேளுங்கள் நம்முடைய பிதாவாய ஆபிரகாம் காலானூரிலே குடியிருக்கிறதற்கு முன்னமே மெசபத்தோமியா நாட்டிலே இருக்கும் போது மகிமையின் தேவன் அவனுக்கு தரிசனமாகி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு வா என்றார் கவனிங்க இங்க ஆபரகாம இப்படி புறப்பட வைத்தது என்ன தெரியுங்களா அங்க வெறும் தேவன் போட்டிருக்கலாம் ஆனா அங்க ஒரு வேர்டு இருக்கு மகிமையின் தேவன் மகிமையின் தேவன் அப்போ ஆபிரகாமுக்கு அங்கே வெளிப்பட்ட அந்த தேவ மகிமையில ஆபிரகாம் அப்படியே மயங்கி கவனிங்க அந்த மகிமையில மயங்கி தான் விட வேண்டியது எல்லாத்தையும் விட்டு புறப்படுறாரு அந்த ஒரு மயக்கத்தில் மதிமயங்கின்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி தேவ மகிமையினால கவர்ந்திழுக்கப்பட்டு அவருக்கு தெரியுது எங்க அப்பா வீட்டை விட எங்க சொந்த பந்தங்களை விட நான் இருக்கிற தேசத்தை விட விசேஷமான ஒன்று இந்த தேவ மகிமைக்குள்ள இருக்கையா இந்த தேவ மகிமை என்னை கவர்ந்து இழுக்கலையா ஆகவே எனக்கு அப்பா வேண்டாம் யாரும் வேண்டாம் சொந்த பந்த தேசம் ஏன்னா ஜனம் ஒண்ணு வேண்டாயா இந்த தேவ மகிமைக்குள்ளே நான் போறேன் அப்படின்னு அவரை கவர்ந்து இழுத்தது தேவ மகிமை இதாங்க ஆபிரகாமடைய வாழ்க்கை நடந்துச்சு அப்போ கவனிங்க யாரோ உங்க மைக் ஆன் பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில இதான் நடந்தது அப்ப ஆபிரகாம் ஆபிரகாமே தேவன் ஆசீர்வதித்தார் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்குரிய கட்டளைய அது ஒரே கட்டளை தான் அந்த கட்டளைய நிறைவேற்ற அந்த ஆபிரகாமுக்கு உதவி செய்ததும் கத்தர் தான் ஆசீர்வதித்தவரும் கத்தர் தான் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்குரிய அந்த கட்டளைய நிறைவேற வைத்ததும் கத்தர் தான் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில ஒன்னே ஒண்ணுதான் அவர் அவர் பக்கத்தில் ஒன்னே ஒண்ணு கத்தரை விசுவாசிக்கணும் ஆண்டவரை விசுவாசிச்சார் அவ பாருங்க ஆதாமுடைய ஜீவியத்தில் ஆதாமுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் மேலோங்கி இருக்கு அதுக்கு கீழேதான் கட்டளை பியூர் கமாண்ட்மெண்ட் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில அப்படிதான் இருக்கு பட் யாத்திராகமம் பத்தொன்போதுக்கு வரும்போது மூணுல இருந்து அப்படியே படிங்க யாத்திராகமம் பத்தொன்போது மூணுல இருந்து வாசிங்க தேவண்டத்திற்கு ஏறி போனால் கத்தர் மலையில் இருந்து அவனை கூப்பிட்டு நீ யாக்கோப வம்சத்தாருக்கு சொல்லவும் இஸ்ரேலில் புத்திரருக்கு அறிவிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் நான் எகிப்தியருக்கு செய்ததையும் நான் உங்களை கடல்களுடைய செத்தகளின் மேல் சுமந்து உங்களை எண்ணங்களிலே சேர்த்து கொண்டதையும் நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்கள் ஆனால் கவனிங்க 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 இங்க என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்கள் ஆனாலும் போட்டிருக்குல்ல இங்க இந்த உடன்படிக்கை என்பது என்ன இங்க ஆண்டவர் உடன்படிக்கைன்னு சொல்றாருல இது எந்த உடன்படிக்கைய யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கல எந்த உடன்படிக்கை அவர் சொல்றார் எந்த உடன்படிக்கை மனசுல வச்சு சொல்றாரு பழைய உடன்படிக்கை பேசணும் தெளிவா என் பேசணும் இது எந்த உடன்படிக்கை இங்க ஆண்டவர் என் வாக்கை நீங்க உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொண்டால் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா இது எந்த உடன்படிக்கை கூப்பிடுறாரு <laughs> யாத்திராகம் ரெண்டுல அந்த கடைசி பகுதியில போட்டிருக்கோம் இவங்க வந்து வேதனைப்படுறாங்க அவங்க ஜீவனையே கசப்பாக்குறாங்க அப்போ அங்க போட்டிருக்கோம் ஆப்ரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபோடு பண்ணின 
உடன்படிக்கையை கத்தர் நினைத்து எங்களுக்கு யாத்திராகம் ஒரு ரெண்டுல அந்த இருபத்தி நாலாம் வசனம் படிங்க யாத்திராகம் ரெண்டு இருபத்தி நாலு அவர்கள் பெருமூச்சை கேட்டு தாம் ஆபிரகாமோடும் ஈசாக்கோடும் யாக்கோவோடும் செய்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்தார் உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்தார் அந்த உடன்படிக்கையை பத்தி தான் இங்க பேசுறாரு யாத்திராகம பத்தொன்பதுல அவர் பேசுறாரு நீங்க வந்து என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு நாபிரகாமுக்கு காணான கொடுப்பு சொல்லிருக்கப்பா அந்த வாக்கு நீங்க கேட்டு எப்படி நான் ஆபிரகாமோட உடன்படிக்கை பண்ணியிருந்தேனோ அதே உடன்படிக்கை நீங்க கை கொள்ளுங்க அந்த உடன்படிக்கையில எதுப்பா முன்னாடி இருக்கு ஆசீர்வாதப்ப முன்னாடி இருக்கு கட்டளை வந்து பின்னாடி இருக்கு ஆசீர்வாதம் தான் மேலோங்கி இருக்கு அது அந்த கட்டளையே நானே ஆபிரகாம கை கொள்ள பண்ணேன் அதே மாதிரி உங்களையும் நானே கை கொள்ள பண்ணுவேன் ஆபிரகாமுடைய உடன்படிக்கை நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா இப்ப படிங்க அப்படி நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க யாரா இருப்பீங்க படிங்க இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்களானால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தா இருப்பீர்கள் பூமி எல்லாம் என்னுடையது முன்பாக சொன்னார் சரிங்க ஆண்டவரே ஓகே ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கத்தர் சொல்றோம் போதும் நீ மேல விசுவாசம் வச்சா போதும் உன்னை நடத்தி கொண்டு போறது என் வேலை என் பொறுப்பு உன்னை எந்தெந்த கட்டளையை கை கொள்ள வைக்கணுமோ அது என் பொறுப்பு என் வேலை நான் உனக்கு தேசத்தை கொடுப்பேன் நான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுப்பேன் நான் உன்ன ஆசீர்வாதத்தின் மேல ஆசீர்வாதத்தை நான் உனக்கு தருவேன் என்ன நம்பி என்ன நீ சார்ந்துகிட்டா போதும் உடனே அவங்க ஓகே சரிங்க ஆண்டு சொல்லிட்டாங்க தொடர்ந்து படிங்க தொடர்ந்து வாசிங்க அழைப்பித்து கர்த்த தனக்கு கற்பித்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு முன்பாக சொன்னார் அதற்கு ஜனங்கள் எல்லாரும் ஏகமாய் கர்த்தர் சொன்னவைகள் எல்லாம் செய்வோம் என்று பிரதியுத்திரம் சொன்னார்கள் ஜனங்கள் சொன்ன வார்த்தைகளை மோசை கர்த்தனத்தில் தெரிவித்தார் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நான் உன்னோட பேசும் போது ஜனங்கள் கேட்டு உன்னை என்றைக்கு விசுவாசிக்கும்படி நான் கார்மேகத்தில் உன்னிடத்திற்கு வருவேன் என்றார் ஜனங்கள் சொன்ன வார்த்தைகளை மோசை கர்த்தருக்கு சொன்னார் என்ன நம்பது மட்டும் இல்லப்பா உண்மையாருந்தான் மேல விசுவாசம் வச்சு நீங்க என்ன சார்ந்துக்கணும் அதே மாதிரி நான் மோசே உன்ன அனுப்புறேன் இல்லையா ஒன்னு அவங்க நம்பணும் இதுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இது வரைக்கும் நான் சொன்ன விஷயம் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா ஆரம்பத்தில் அந்த உடன்படிக்கைன்னு சொல்றது ஆபிரகாமுடைய உடன்படிக்கை தான் சொல்றாரு 
ஆபிரகாமோட உடன்படிக்கை பண்ண மாதிரியே அந்த உடன்படிக்கையில நான் கண்டினியூ பண்ண போறேன் அதுல ஆசீர்வாதம் தான் மேலோங்கி இருக்க போது கட்டளை இருக்கும் அந்த கட்டளை எல்லாம் கை கொள்ள வைக்கிறது ஏன் வேலை ஏன் பொறுப்பு நீங்க அந்த உடன்படிக்கை கூட இருந்துருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி இருந்தீங்கன்னா நீங்க தான் என்னுடைய ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் பன்னெண்டு கோத்திரமுமே உங்க எல்லாரையுமே நான் எப்படி ஆக்கிடுவேன் நீங்க தான் ராஜாக்கள் நீங்க தான் ஆசாரியர்கள் சொல்றாருங்க <laughs> <laughs> யாத்திராகவும் படிக்கும் போதெல்லாம் கேள்வி வரும் ஆமா என்ன சொன்னாங்க சொன்னது அந்த பதிவு செய்யப்படவே இல்லையே என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா தெரியுதாங்க <laughs> 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 உபாகமத்துல இதுக்கு பதில் எங்க இருக்கு தெரியுங்களா இங்க வந்து அது எழுதல இங்க வந்து மோசை வந்து அது எழுதல உபாகமத்துல ஒன்னாம் அதிகாரத்துல முப்பது முப்பத்தொன்னு வசனங்கள்ல இங்க நடந்த இதே இந்த சம்பவத்தை அங்க வந்து பின் சந்ததிக்கு மோசே விழாவாரியா சொல்றாரு விழாவாரியா சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன் உங்களுக்கு முன் செல்லும் உங்கள் தேவனாய கத்திரகாமே எகத்தில் உங்களோடு இருந்து உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக செய்தது எல்லாவற்றை போலவும் மனாந்தரத்தில் செய்து வந்தது போலவும் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளையை சுமந்து கொண்டு போவது போல நீங்கள் இவ்விடத்திற்கு வருகிற வரைக்கும் நடந்து வந்த வழிகள் எல்லாவற்றிலும் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்களை சுமந்து கொண்டு வந்ததை கண்டீர்களே உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் நீங்கள் பாலையம் இறங்கத்தக்கத இடத்தை பார்க்கவும் நீங்கள் போக வேண்டிய வழியை உங்களுக்கு காட்டவும் இரவில் அக்கினியிலும் பகலில் மேகத்திலும் உங்களுக்கு முன் சென்றாரே இப்படி இருந்தும் இந்த காரியத்தில் நீங்கள் அவரை விசுவாசியாமல் போனீர்கள் விசுவாசியாமல் போனீர்கள் அங்க நீங்க என்ன விசுவாசிக்கணும்னு சொல்ற அந்த இடத்துல அவங்க அதுக்கு முடியாத ஆண்டவரே எப்படி இவ்வளவு பெரிய வனாந்தரத்துல வெறும் விசுவாசத்தை வச்சுக்கிட்டு உங்களை மட்டும் உங்களை சார்ந்துகிட்டா மட்டும் போதும் நான் எல்லாம் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றீங்க ஐயா இந்த வனாந்திரம் பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கு ஏன்னா அந்த வனாந்தரத்தை பத்தி சொல்லுவாங்க பகல்ல அந்த வனாந்தரத்துல இறக்கி ஒருத்தர் டிராவல் பண்ணி போகும்போது இறக்கி விட்டா அந்த இறங்கி நிக்கிறவங்களுக்கு தோணுமா ஐயோ இந்த வெயிலுடைய அகோரத்தை என் எதிரி கூட பார்க்க கூடாது அப்படின்னு தோணுமா அவ்வளவு பயங்கரமான வெயில் நிறைஞ்ச இடம் கத்தர் கிருவையா மேகஸ்தம்மா அக்னி சம்மா வச்சு பாதுகாக்கிறார் சோ அப்படி இருந்துமே இவ்வளவு பெரிய வனாந்திரத்தை எப்படியா உங்களை விசுவாசிச்சு இந்த மோசையை நம்ம எப்படி நாங்க வர்றது மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிற விவரத்தை உபாகமத்தில் பதிவு செய்கிறார் மோசே அதனாலதான் இப்ப ஆண்டுடைய சத்தம் மாறுது கத்தருடைய சத்தம் மாறுது பத்தொன்பது பத்து இப்ப யாத்திராகமம் பத்தொன்பது பத்து படிங்க யாத்திராகம பத்தொன்பது பத்து பின்னும் கத்தர் மோசையை நோக்கி நீ ஜனங்களத்தில் போய் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்து அவர்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை தோய்த்து மூன்றாம் நாளைக்கு ஆயத்தப்பட்டிருக்க கடவர்கள் மூன்றாம் நாளை கத்தர் சகல ஜனங்களுக்கும் பிரதிச்சயமாக சீனாய் மலையின் மேல் இறங்குவார் படிங்க படிங்க 
ஜனங்களுக்கு சுற்றிலும் நீ ஒரு எல்லை குறித்து எல்லைய குறிச்சு முடியும் <laughs> அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இப்ப மறுக்கிறாங்க மறுத்ததுனால இப்ப எல்லைய நியமிச்சு யாரும் கிட்ட வந்துடாத அந்த எல்லைய தாண்டி வந்த சாவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மைக்கா யாரோ மூச்செல்லாம் விடுறீங்க பாருங்க மைக் மைக் மை உங்க மைக் ஆஃப் ஆன்ல இருக்க பாருங்க யாரோட மைக் ஃபேன் ஓடல அது காத்தியா நீதா அதாதா அந்த ஏசி அது 200 சத தா ஓகே அப்போ பாருங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கிட்டவே வந்தறாங்க கிட்ட வந்தறாருன்னு சொல்லிட்டு தான் இனி வேற வழியே இல்ல இவங்களை காணானு கொண்டு போணும் நடு நடு வழியில விட முடியாது இப்ப என்ன பண்றாரு நீ என்ன விசுவாசிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்ட உனக்கு எவ்வளவா நான் உனக்கு தேவை என்ன எல்லாம உன்னால ஒன்னும் செய்ய முடியாதுங்கிறத நீயே உணரணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லினா இருபதாம் அதிகாரத்தில இருந்து கட்டளைகளை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் இது உங்களுக்கு ஒருவேளை அதிர்ச்சியா இருக்கலாம் ஆச்சரியமா இருக்கலாம் வேதத்தை நம்ம வேகமா படிச்சுட்டு போனோம்னா நமக்கு இது வந்து ஒண்ணுமே புரியாது நியாய பிரமாணத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தது எதுக்காக அறுநூத்தி பதிமூணு கட்டளைகளை ஆண்டவர் கொடுத்தது எதுக்காகனா இவங்க விசுவாசிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்க விசுவாசிச்சிருந்தா கட்டளைகள் வந்திருக்கும் சரியா கட்டளைகள் வராம இருந்திருக்காது கட்டளைகள் வந்திருக்கும் ஆனா அந்த கட்டளைகள் வந்து அத அவங்க அவங்க சொந்த முயற்சியில கை கொள்ற மாதிரி இருந்திருக்காது தேவனே அழக நடத்தி கொண்டு போவார் வந்திருக்கலாம் நடத்தி கொண்டு போயிருப்பார் நீ என்ன சார்ந்துக்கோ அப்படின்னா சொல்றாரு ஆனா அவங்க சார்ந்துக்கல அதெல்லாம் முடியாதுங்க நாங்க செய்வோம் ஆனா அதுக்கு அதுக்காக கத்திர விசுவாசி மோசை விசுவாசிக்கிறதுலாம் அது முடியாது அதான் அங்க சொல்றாரு நீங்க என்ன விசுவாசிக்காம போயிட்டீங்க விசுவாசிக்கல அதனால உங்களுக்கு மேசியா வேண்டும் அவரை அல்லாமல் உங்களால ஒன்னும் செய்ய முடியாதுங்கிறத காட்டுறதுக்கு தான் அடுத்து கட்டளை மேல் கட்டளை பிரமாணத்தின் மேல பிரமாணத்தை கொடுத்து கண்ணாடிய போல கொடுக்கிறாரு கண்ணாடி முன்னாடி வந்து நிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் தெரியுது நான் பாவி ஐயா நான் துரோகி ஐயா என்னால முடியாது ஐயா ஏன்னா நியாய பிரமாணம் வந்துருச்சுன்னா அதுல ஒன்ன தவறிட்டா டீச்சர்ஸ்க்கு இருக்கிற இறக்கம் கூட கத்தருக்கு இல்லைங்கிற மாதிரி அங்க இருக்கு காரியம் சிஸ்டர் இங்க பியூர் கமாண்ட்மெண்ட் கொடுக்க தான் ஆண்டவர் வந்து நீ என்ன விசுவாசிக்கிறியா என்ன சார்ந்துக்கிறியான்னு கேட்கிறார் ஆனா அவங்க சார்ந்துக்க ரெடியா இல்ல நாங்க சாதிச்சு காட்டுறோம் ஆண்டவரே நாங்க சாதிக்கிறோம் நாங்க சாதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி சாதிச்சுட்டு வா அப்படின்னு கட்டளையை கொடுத்தாரு எல்லாரும் ஃபெயில் எல்லாரும் ஃபெயில் நியாய பிரமாணத்தின்படி நீங்க பழைய ஏற்பாட்டில் பாருங்க எவ்வளவு பெஸ்டா இருந்த மனுஷங்க கூட நியாய பிரமாணத்துக்கு முன்னாடி வருவாங்க எங்கேயாவது அவங்களுக்கு அடி வாங்கும் தான் நம்முடைய ரட்சகர் இஷுவா வந்தார் பாருங்க 
நம்முடைய யேசுவா வந்து அவர் கல்வாரி சிலுவை பாருங்க இங்கேயும் இதுக்கும் சிலுவையில தான் தீர்வு உண்டாகுது இப்ப நம்ம அந்த பழைய உடன்படிக்கையின் காலத்துல வச்சிருந்தா நம்மளும் அவுட்டு தான் நம்ம எல்லாருமே ஃபெயிலே நம்ம எல்லாம் ஃபெயிலே அந்த நீதிமான் அப்படிங்கிற இடத்தை அடையறதுக்கே பயங்கர மல்லு கட்டி தான் அடைய முடியும் கல்வாரி சிலுவையில நம்முடைய ஆண்டவர் யசுவா ரத்தத்தை சிந்தி இப்போ அவர் புதிதும் ஜீவனமான ஒரு மார்க்கத்தை உண்டாக்குறாரு இப்ப என்ன நடக்குது பாருங்க புதிய ஏற்பாட்டில் கட்டளைகள் இல்லையா இருக்கு கட்டளைகள் இருக்கு ஆனா எப்படி அதை கொடுக்கிறாருனா எது மேலோங்கி நிக்குதுன்னா எபேசியர் ஒன்னு மூணு எபேசியர் ஒன்னாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து பிதாவை தேவனுக்கு சொல்றாம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசிர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் இங்க ஏதாவது கட்டில இருக்கா இந்த வசனத்துல இப்படி நீ செஞ்சேனா இனிமேல் நான் உன் ஆசிர்வதிப்பேன் இருக்கா இல்ல ஆல்ரெடி உன்னை ஏற்கனவே கிறிஸ்துவுக்குள் ஆசிர்வதிச்சிட்டே அப்படின்னு இருக்கா சொல்லுங்க சொல்லுங்கள் கணம் கோற்றார் அவர்களே அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லமா அப்படிதான் அப்படியே அப்படியே தான் தைரியமா சொல்லுங்க அப்படிதான் கிறிஸ்துக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசிர்வாதத்தினாலும் உன்னை ஆசீர்வதித்தேன் சரி கவனிங்க இப்ப லூக்கா இருபத்தி நாலு ஐம்பது பாருங்களேன் இந்த லூக்கா இருபத்தி நாலு ஐம்பது எழுதும் போது சீஷர்கள்லாம் எந்த கட்டளையும் கை கொள்ளவே இல்லை பரிசுத்தாவியே பெறல ஆனா பாருங்க லூக்கா இருபத்தி நாலு ஐம்பது ஆ அதுதான் கிருப அதுதான் கிருப நான் நினைத்ததிலும் உயர்த்தி வைத்தது அதுதான் கிருப அதுதான் கிருப என் ஜீவியத்தின் பாடலானது தள்ளப்பட்டோரை கம்மிடம் சேர்க்கும் தள்ளப்பட்டோரை தம்மிடம் சேர்க்கு நம்பி வந்தோரை மனசார உயர்த்தும் நம்பி வந்தோரை மனசார உயர்த்தும் அதுதான் கிருப அதுதான் கிருப நான் நினைத்ததிலும் உயர்த்தி வைத்தது அதுதான் கிருப தேங்க்யூ அப்பா அதுதான் கிருப என் ஜீவியத்தின் பாடலானது இதுதாங்க கிருப மனசார ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆசீர்வதிச்சுட்டு கட்டில எல்லாம் கொடுக்கிறாரு உலகம் எல்லாம் புறப்பட்டு போகப்பா சீசராக்குங்கப்பா நான் கட்டிட்ட யாவையும் கை கொள்ள முடியும் உபதேசம் பண்ணுங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு இவங்களால சொந்த பலத்துல முடியாதுன்னு சொல்லி எப்படி ஆபிரகாமுக்கு அவரே அந்த மகிமையை காண்பித்து கட்டளையை கை கொள்ள வச்ச மாதிரி பரிசுத்தாவினால நிரப்பி இன்னும் வேற என்னென்ன கட்டளைலாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் அவரே கை கொள்ள வைக்கிறார் இப்ப பாருங்க ஆபிரகாமுடைய உடன்படிக்கையினுடைய இந்த அனுபவம் கண்டினியூ ஆகுது இப்ப புதிய ஏற்பாட்டில் என்ன நம்மளுடைய வேலை என்ன அவரை விசுவாசா போதும் மீதி உள்ளதெல்லாம் அவர் நம்மை நடத்துவார் நாம நடக்கிறது இல்ல அவர் நம்மை நடத்துவார் நடத்துவார் அப்போ ஏதே இல்லையோ அதேதான் 
ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை முதல்ல கொடுத்துட்டு ஒரே ஒரு கட்ட பியூர் கமாண்ட்மெண்ட் தொடாத அதை புசிக்காதப்பா என்னன்னா இவன் வந்து இந்த நன்மை நீமை அறியத்தக்க பழத்தை சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா வேத பண்டிதர்கள் ரவிமார்கள் எல்லாருமே சொல்றாங்க நன்மை நீமை அறியத்தக்க அந்த பழத்தை சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி அவ ஜீவ விருட்சத்தை சாப்பிட்டிருந்தானா ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை சாப்பிட்டிருந்தானா அவனுக்கு இந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க பழத்தை சாப்பிடணுங்கிற ஆசையே வந்திருக்காரு என்னன்னா அவன் ஜீவ விருட்சத்தின் பக்கத்திலே போகல சோ கட்டளையை மீறிட்டான் சஜீவ விருட்சம்னா என்னங்கிறத நம்ம அடுத்து படிப்போம் அடுத்தடுத்த இதில் நம்ம படிப்போம் அப்போ உங்களுக்கு அது புரியும் அருமையானவர்களே கத்தர் இங்கே பியூர் கமாண்ட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு புதிய ஏற்பாட்டை ஆண்டவர் பியூர் கமாண்ட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு அதை மேலோங்கி நிற்கிறது ஆசீர்வாதம் அவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க ஆசீர்வதிக்க என்ன ஆசீர்வதிச்சிங்களேப்பா உங்கள் கல்வாரி அன்பினால உங்கள் ரத்தத்தினால என்ன ஆசீர்வதிச்சிங்களே என்ன மனசார உயர்த்தினீங்களேப்பா நான் இதுக்கு எவ்வளவு வேணும் பாத்திரம் இல்லையா ஆண்டவரே நாகர்கோவில்டிய <laughs> கண்ணீரா வடியுது அந்த அன்பை நினைச்சு நினைச்சு அழுகுறாங்க குழந்தை இல்லைப்பா கல்யாணம் ஆகி எத்தனையோ வருஷங்களா குழந்தை இல்லை எத்தனையோ நிந்தைகள் எல்லாம் வந்திருக்கு அவங்க வாழ்க்கையில கத்தர் கிருமையா குழந்தை என்னம்மா நாலு வருஷம் நான் பேசுறது கேக்குதா நான் பேசுறது கேக்குதா சோ நாலு வருஷம் குழந்தை இல்லை பாருங்க ஆண்டர் பாருங்க அடுத்தடுத்து ரெண்டு பிள்ளைங்க அவங்க கேட்டது ஒரு பிள்ளை தான் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு பிள்ளைங்களை கொடுத்துருக்கிறாரு சோ அப்படியே அழுகிறாங்க அப்ப என்னன்னா இந்த மாதிரி ஆண்டவர் நம்மள நம்மள அப்படியே ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்கிற மாதிரி ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறாரு பாருங்க அந்த அன்புல மயங்கி கொலை செய்யாதே விபச்சாரம் செய்யாதே களவெடுக்காதே பொய் சொல்லாதே தகப்பனின் தாயின் கணம் பண்ணு இச்சியாரே இதெல்லாம் நம்ம உள்ளத்துல அப்படியே எழுதப்படும் அந்த தேவ அன்பு நம்ம அப்படியே நிரப்ப 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 அவரே அந்த அன்பே நம்ம அப்படியே நடக்க வைக்கும் பாருங்க கட்டளை கை கொள்ள வைக்கும் பாருங்க பரிசுத்தமா வாழ வைக்கும் பாருங்க மற்ற போராடி நான் பரிசுத்தமா ஆயிடுவேன்னு சொல்றவங்களை விட நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப ஹையா இருக்கும் வேற லெவல்ல இருக்கும் பியூர் கமாண்ட்மெண்ட் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைவேற ஆரம்பிக்கும் நம்மளையும் பாதுகாப்போம் மற்றவங்களையும் தூக்கி எடுக்க கத்திரமிட வைப்பார் ஒன்னியோவன் அஞ்சு மூணு படிச்சு முடிப்போம் அன்பு தாங்க ஒன்னியோவன் அஞ்சாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் ஒன்னியோவன் ஐந்து மூணு கைக்கொள்வதற்கு <laughs> நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அவ்வளவுதான் உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் அவ்வளவுதான் அன்பு கூறுறதுங்கிறது அன்பு நாமால அன்பு கூற முடியாது ரோமர் அஞ்சு அஞ்சின் படி அன்பை ஊத்துறதே அவர் தான் நமக்குள்ள அன்பை ஊற்றுவதே அவர் தான் பரிசுத்தாவின் மூலமா தேவ அன்பு நமக்குள்ள ஊற்றப்படுது அந்த அன்பு ஊட்டப்படுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன வேணும் விசுவாசம் நம்ம அவரை விசுவாசி உங்களை சார்ந்துக்கிறப்பா எனக்கு நீங்க வேணும்ப்பா எனக்கு நீங்க வேணும் நீங்க வேணும் உங்க அன்பு வேணும் நீங்க வேணும் நீங்க எல்லாமே என்னால் வாழ முடியாது ஐயா என்ன கம்ப்ளீட்டா நான் இருக்கிற வண்ணமா உங்க கருத்துல கொடுத்துருவேன்ப்பா அம்மா 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 நாளா நின்றே மாமா மாமா நாளா 
நின்றேமத்தாலே உள்ள மின்னேரம் இறையுன்னேயன் உள்ள மின்னேரம் இப்படி நம்மளுடைய கட்டளைகளை கை கொண்டு நம்மல்ல அவரே நம்மை கை கொள்ள வைத்து அவரே அந்த திறந்த வாசலுக்குள்ள இயேசு வரும்போது நம்மளை உள்ள கொண்டு போறார் பரம்பி எவ்வளவு ரிலாக்ஸா எவ்வளவு ஈஸியா கத்தர் காரியங்களை வச்சிருக்காரு பாருங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டு பதிமூணு பதினாலு படிச்சு முடிப்போம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றும் பதினாலுமான வசனம் வைக்கிறாரு <laughs> அங்க போய் யாரும் நான் பரிசுத்தமா இருந்தேன் நான் எப்படி எல்லாம் உங்களுக்காக இருந்தேன் தெரியுமா எப்படி எல்லாம் நான் பரிசுத்தமா இருந்தேன் சொல்லவே முடியாது ஐயா நான் பரிசுத்தமா இருந்தது காரணம் நீங்க ஐயா நான் கட்டளையை கை கொண்டது காரணம் நீங்க நான் பொய் சொல்லாம இருந்தது காரணம் நீங்க நான் விபச்சாரம் பண்ணாம இருந்தது காரணம் நீங்க நான் பொய் சொல்லாம இருந்தது காரணம் நீங்க நான் கொலை செய்யாம இருந்தது காரணம் நீங்க நான் களவெடுக்காம இருந்தது காரணம் நீங்க ஐயா இன்னும் வேற எத்தனை கட்டளை அறுநூத்தி பதிமூணு இல்ல ஆறாயிரத்தி பதிமூணு கட்டளை இருந்தாலும் அத்தனையும் கை கொள்ள வச்சது நீங்க நீங்க நீங்கப்பா எனக்காக கல்வாரி சிலுவையில மறிச்ச நீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பியூர் கமாண்ட்மெண்ட அவரே நம்மை கை கொள்ள வைத்து உள்ள கொண்டு போயிருவார் மனவாட்டியா அவரோட யுகாயுகமாய் ஆழ வைப்பார் கத்தனமே ஆசை வைப்பார் தொடர்ந்து நம்ம கவனிப்போம் ஓகே உங்களுக்கு இது புரோஜனமா இருந்ததா புரிஞ்சதா ஏன்னா நீ கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான ஒரு விஷயத்த நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சதா ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் ஏன்னா நீங்க புரியாம இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி நம்ம என்ன சொல்லணும் நீங்க கரெக்டா அதை உள் வாங்கலன்னா உங்களுக்கு அது கரெக்டா இதாகாது ஓகே கார்த்திகா புரிஞ்சதாமா கார்த்திகா புரிஞ்சதா அந்த யாத்திராகம பத் யாத்திராகம பத்தொன்பது விளக்கம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஓகே ஐயா சாமியல் முருகனையா பாஸ் ஐயா ஐயா புரிஞ்சது சும்மா அப்படி லைட்டா சொல்லுங்க ஐயா சும்மா அந்த அதாவது ஆண்டவர் முதலாவது கட்டளையை கொடுத்திருந்தார் ஆனா முதல்ல அவர் நமக்கு கொடுக்கறது ஆசீர்வாதம் அதற்கு பிறகு அந்த அவரை விசுவாசித்து அவருடைய கட்டணங்களை நாம் கை கொள்ளும் போது நம்மளால முடியாது எல்லாமே அவரு தான் ஏன் சொன்ன ஆழைப்பும் தவமாக அவர் இருக்கிறதுனால அவருடைய கட்டளைகளை நம்ம எவ்வளவு கட்டளைகளை கொடுத்தாலும் நம்மளால முடியாது அந்த அவரை விசுவாசிக்கப்படும் போது அவருடைய அன்பினால அவரை நம்ம அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது நம்ம கீழ்ப்படைஞ்சி ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நமக்கு அது பெருத்த ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்குது அதுக்கு பிறகு கட்டளை கை கட்டளைகளை கை கொள்ளும் போது நமக்கு அது சுலபமாக இருக்கு ஆமேன் ஆமேன் ஓகே சரி யாத்திராகம பத்தொன்பதுல என்ன நடந்துச்சு அதை யாரா சொல்றீங்களா யார் சொல்றீங்க யாத்திராகம பத்தொன்பதுல ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு இவங்க என்ன சொன்னாங்க யார் சொல்றீங்க உடன்படிக்கை <laughs> அப்ப அவங்க சொல்றாங்க ஓகே அந்த ஒரே நாங்க உடன்படிக்கை நீங்க சொன்ன உடன்படிக்கை நாங்க கை கொள்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி கை கொள்ளணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன விசுவாசிக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டு சொல்றாரு ஆனா அவங்க இல்ல நாங்க விசுவாசிக்க மாட்டோம் எப்படி 
நாங்க எப்படி நடத்துறேன் நீங்க பாருங்க அப்படிங்கும் போது அதை நான் அவங்க வெயிட் பண்ண மாட்டேன் நாங்க எங்க சுயபலத்தால நாங்க நடப்போம் அப்படின்னுதானதான் ஆண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் மலையை கிட்ட யாரும் நெருங்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு எல்லைய ஆண்டு உருவாக்குறார் ஒருவேளை அவங்க விசுவாசிக்கிறோம்னு சொல்லி இருந்தா ஆண்டு அவ்வளவு பயங்கரமா இடி மின்னல் அப்படி ரொம்ப பயங்கரமா வந்து ஒரு நெருப்பா வந்து இறங்கணும் இறங்கி இருக்க மாட்டாரு அப்படின்னு தோணுது எனக்கு ஒரு அழகா மில்லிய சத்தத்துல வந்து எலியாவோட பேசின மாதிரி எலியா எல்லாட்டையும் ரொம்ப அன்பா பேசிருப்பாரு அப்ப அவ்வளவு பயங்கரமா வந்து இறங்குறாரு அப்படின்னா அவங்க விசுவாசிக்க மாட்டோம்னு சொன்ன அவருடைய விளைவு அவங்க அந்த பழைய ஏற்பாடு முழுவதுமே அது அறுக்கப்பட்டதுன்னு தான் சொல்லணும் சமீபமாக்கி அவர் இந்த பூமியை விட்டு போகும்போதே அந்த ஆசிர்வாதி ஆசிர்வதிச்சுக்கிட்டே தான் கைய உயர்த்தி மேல போறார் நீங்க என்ன விசுவாசித்து நீங்க வந்து நீங்களும் விசுவாசித்து மற்றவங்களையும் அந்த விசுவாசத்துக்கு உட்பட்டவங்களா மாற்றணும் அதுதான் விசுவாச பிரமாணம்னே புதிய ஏற்பாட்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கிருபை விசுவாசம் அவர் விசுவாசிக்கும் போது அவர் அவர் ஆவியானவர் நமக்குள்ள அவர் அன்பை ஊற்றி அவர் நம்மை நடத்த வல்லவராயிருக்கிறார் ஓகே கத்த நல்லவர் கேள்வி இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்குமானா புரியாத பகுதிகளோ ஏதாவது கேள்விகளோ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் புரிஞ்சதா <laughs> 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 கத்த நல்லவர் கத்திருக்கே மகிமை ஓகே வேற யாருக்கா கேள்வி இருக்கா வேற யாருக்காது சரி கத்த நல்லவர் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சது ஓகே ரூபி சார் ஜோ பண்றீங்களா சார் ரூபி சார் நீங்க பண்ணுங்க நீங்க ராஜா தானே ஆசாரிய தானே ஜோம் பண்ணுங்க வார்த்தைகளையும் கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் அப்பா எங்க கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறீங்க அப்பா உங்களுக்கு நன்றிப்பா அன்றே இயேசப்பா நாங்க அன்றே இயேசப்பா இவ்வளவு நாளா ஏனோதானோ அப்பா வேதத்தை படிச்சிருந்தாலும் அப்பா வேதத்தின் மகத்துவங்களை ஒவ்வொரு நாளும் அப்பா புது விதத்துல நீங்க கற்றுக் கொடுக்கறீங்க அப்பா உங்களுக்கு நன்றி அப்பா அடுவரே சோதரம் அப்பா அடுவரே இஸ்வா இன்னைக்கு அடுவரே சப்பா சோதரம் அப்பா அப்பா இந்த வாழ்வுதரம் அப்பம் பகுதியில அப்பா எங்களுக்கு அப்பா நீங்க கற்றுக் கொடுத்தது வந்து கல்வாரி அன்பா நாங்க நினைச்சாலே போதும்ப்பா அப்பா எல்லா மன அழுத்தத்திலிருந்தும் கத்தரை எங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்துருவீங்கப்பா அன்றே சப்பா சோதரம் அப்பா அப்பா எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஊழியத்திலையும் வேலையிலையும் அப்பா அது குடும்பத்தில அப்பா எங்களுக்கு சபையிலையும் சரி வீட்டிலையும் சரிப்பா நீங்க எங்களுக்கு என்னெல்லாம் பொறுப்பு கொடுத்துருக்கீங்களோ அது நாங்க உண்மையும் உத்தமமாய் சரிவர செய்ய கத்தர் எங்களுக்கு கிருமை பாராட்ட முடியாது செபிக்கிறமைப்பா அன்றே சுவா சோதரம் அப்பா ஆசாரியர்கள் தங்களுக்காகவும் ஜனங்களுக்காகவும் வேண்டுதல் செய்தது போல நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அப்பா எல்லா ஜனங்களுக்காகவும் அப்பா என் தேச ஜனங்களுக்காக திருப்ப நின்று ஜெபிக்க கத்தர் கிருமி செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறமைப்பா அன்றே சுவா ராஜா கட்டளை கொடுப்பது போல அன்றே சுவா நீங்க நீங்க கொடுக்கற ஒவ்வொரு கட்டளைகளுக்கும் நாங்க கீழ்ப்பு நடிக்க கிருமி செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறமைப்பா அன்றே சப்பா விசேஷமா தூய்மையான கட்டளைகளும் எங்களுக்கு பேசிருக்கீங்கப்பா நீங்க அன்றே சுவா எங்களுக்கு முதல்ல கட்டளை வைக்கலப்பா ஏராளமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கீங்கப்பா அதுக்கப்புறம் ஒரு சில கட்டளை தான்ப்பா கொடுத்திருக்கீங்க உங்களுடைய அன்பு அன்றே சுவா நாங்க விசுவாசாலே போதும்ப்பா எங்க சுயபலத்தினால எதுவுமே முடியாது ராஜா நீங்க நிறைவாய் ஆவி 
அவர் துணையோடு எல்லா கட்டளைகளையும் கை கொள்ள திரும்பி தாங்கப்பா எங்களால முடியவே முடியாதுப்பா அவருடைய விஷயமா நாங்க எந்தெந்த பகுதியில குறைப்பட்டிருந்தாலும் ஆவியானவர் நீங்க இடைப்பட்ட எல்லா பகுதியிலையும் கத்துறப்பா உங்களுடைய அன்பினால் எங்களை மூடி மறைத்து உங்களை நாங்க விசுவாசி நீங்க கற்றுக் கொடுங்கப்பா கத்து நீங்க அப்படியே செய்ய போற தயவிற்காமல் கிராண்டி ராஜா கலாயர்களும் யஷ்வா கமசியா நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெயலலிதா பிதாவை அவர் செய்த சகல மகாரியமங்களை எல்லாம் மன்னித்து நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி காடனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருமை நாளுக்கு நடைமுடி சூட்டி நன்மையினால் வாய திருப்தி ஆக்குகிறார் கழுக்கு சமானமாய் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது ஆமேன் 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 தேங்க்யூ ஷலோம் பிரைஸ்லாட் கத்திரமை ஆசிரியப்பார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆமேன் தேங்க்யூ